you won't wait any longer, we'll start. Because Secretary Maharaj probably cannot come, but if he comes, he'll come later. He's, not, he's indisposed a little bit, but he's interested. So, but unfortunately, he will not be here. He was interested to listen to the talk. But a lot of people are here, so I'm sure that, you know, there's a lot of interest in the subject. So, uh, so we have a very distinguished speaker now here. And uh, there are some leaflets here about Alzheimer's and dementia, so which she brought with her. So you can actually, you know, take one copy of this booklet later on. It's right here. Now, le let me quickly introduce the speaker. Srimati Nilanjana Maulik is a Secretary General of Alzheimer's and Related Disorders Society of India, Kolkata chapter. She received her first master's degree with a gold medal from, from North Bengal University. Then she received her second master's from Brandeis University in USA. In, and the second one is in management of human services. And then it was followed by another master's from the University of Stirling of UK on dementia studies. She also specialized in the um, something, end of life care. What is that? End of life. Right? End of, yes. She, she also specialized in the end of life care from Stanford School of Medicine. Stanford, of course, you know, is in the USA. And she is a master's practitioner of spark of life philosophy from Dementia Care International. So she has a lot of good experience in this area, and she is doing a great job in Kolkata. And uh, though the, our numbers of older people are increasing, this, these are getting more common than it used to be in the past. And uh, so. You know, I would not take any more time. I will request the speaker to come on the dais, please, and start her talk. And you can ask questions later on, as usual. Would you come here first, please? On behalf of the institute, you know, we'd like to you know, hand over a few books of the institute to the speaker. Thank you. Thank, Thank you. you very much. সকলকে নমস্কার অনেক অনেক ধন্যবাদ এই সেমিনারে আসার জন্য এবং এমন একটা সাবজেক্টের উপরে আলোচনা সকলে খুব একটা দৌড়ে আসে না কিন্তু আমার মনে আছে 1999 এ যখন প্রথম কাজ শুরু করা হয় এটা নিয়ে কলকাতা শহরে তখন হয়তো দু একজন আসতেন শুনতে এবং সেই সময় এই সাবজেক্টের উপরে অ্যাওয়ারনেসটাও কম ছিল আমাদের সংস্থার তরফ থেকে আমরা এই নাইনটি নাইন থেকে নানান রকম অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সচেতনতা বাড়ানোর এবং আজকে ভালো লাগছে আপনারা সকলে এসছেন এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ বিবেকানন্দ সায়েন্স সার্কেলের সকলকে স্পেশালি প্রফেসর চিত্রা মণ্ডলকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে আমি শুরু করব আমি বাংলাতেই বলি তাই তো কারুর কি কোনো অসুবিধা হবে বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় বললে 
বাংলাতে বলি আর আমি জানি আমার গলা পেছনে পৌঁছচ্ছে মাইক আছে বলে কিন্তু যদি পেছনে যারা আছেন তারা যদি সামনে চলে আসেন তাহলে আমি চেহারাটাও সকলের দেখতে পারবো চেহারাটা দেখলে ভালোও লাগে কথা বলার সময় ভালোও লাগে তো এই টপিক যেটা দেখছেন ফরগেটফুলনেস ইজ ইট আ ডিজিজ এই ভুলভ্রান্তি হওয়াটা কি একটা রোগ কি না এবার এখানে কি কেউ আছেন যারা বলবেন যে আমার ভুলভ্রান্তি একেবারেই হয় না সে যে বয়সেরই হোক বয়স্ক মানুষ শুধু না কেউ কি আছেন হাত তুলবেন যিনি বলবেন যে না আমার একেবারেই ভুলভ্রান্তি হয় না কারুর হাত দেখছি না উঠছে তার মানে সকলেই আমরা ভুলি তাই তো এবার যদি তাই হয় সকলেই যদি ভুলি তাহলে এটা অসুখ কি না এটা একটা বিরাট প্রশ্ন এবং সেই নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করা যাক আমরা ভুলি কেন আমরা ভুলি কারণ আমাদের ব্রেনটা এমনভাবেই তৈরি ভোলাটাই স্বাভাবিক ইট ইজ বেসিক্যালি আ প্রসেস যেখানে আমরা ফিল্টার আউট করে দিই আননেসেসারি ইনফরমেশান আমাদের ব্রেন থেকে বার করে দিই যেগুলো প্রয়োজন এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে তো আরোই আমরা খুব চুজ করি যে কোনটা মাথায় রাখব কোনটা রাখব না কাজেই এই ফিল্টার আউট করে দেওয়াটা হচ্ছে ইজ এ নর্মাল প্রসেস অফ দ্য ব্রেন আর আমাদের অ্যাজ হিউম্যান্স আমরা ফোকাস করি নট ইন রিমেম্বারিং আমাদের কাজ কিন্তু মনে রাখা না আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের আশেপাশের যে পৃথিবী তাকে বোঝা টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড দেয়ার ফোর আপনি যখন সকালে বাজার যাচ্ছেন গড়িহাট বাজারে তখন রাস্তায় কে কীরকম কি বৃত্তান্ত এটা মনে রাখার জন্য আপনি বেরোননি ইউ হ্যাভ জাস্ট গন আউট আপনি বেরিয়েছেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড ইউ সেই জন্যেই ভুলটা খুব স্বাভাবিকভাবেই হয় তুমি তুমি খেয়াল করো নি বাড়িতে এসেই হয়তো কেউ জিজ্ঞাসা করবে যে খেয়াল করলে না ওখানে পুজোর প্যান্ডেল শুরু হয়ে গেছে এবার এই যে মাথায় নেই বা আমার অন্য প্রায়োরিটি ছিল রাস্তায় যাওয়ার পথে সেটা অনেক সময় আমরা ভাবি যে এটা হয়তো ইচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি হচ্ছে কিন্তু না এবং এই ভুলভ্রান্তি আমাদের হয় বলেই কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারি যেটা দরকার আমাদের আদারওয়াইজ সমস্ত কিছু যদি যদি মনে রাখতে হতো সেই জন্মেছি যবে তবে থেকে এই বয়স অবধি তাহলে কিন্তু সম্ভব হতো না তাহলে এই যে সাধারণ ভুলভ্রান্তি আমাদের হয় সেটা যদি আমরা একটু অ্যাভয়েড করতে চাই সেটার থেকে বেঁচে থাকতে চাই তাহলে আমাদের কিছু জিনিস করতে হবে এবং সেটা খুব রিলিজিয়াসলি কনসিস্টেন্টলি করে যেতে হবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এখন তো ফোন এসে গেছে খালি ফোনে রিমাইন্ডার সেট করা যায় যে আমার এইটা কাজটা এইটা করতে হবে এই সময়ের মধ্যে বা একে ফোন করতে হবে এই রিমাইন্ডার্সগুলো আপনারা যেমন ফোনেও রাখতে পারেন যারা ডায়রি লেখেন তারা ডায়রিতে সেট করতে পারেন ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিম্পলেস্ট ফর্ম অফ রিমেম্বারিং থিংস ইনফরমেশান এটা আমরা জানি কিন্তু আমরা অনেক সময় নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এটাকে আমরা ব্যবহার করি না কাজে ইউজিং রিমাইন্ডার্স ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ে টু নট ফরগেট বিং অর্গানাইজড ধরুন বাড়ির থেকে বাড়িতে পৌঁছেছেন চাবিটা খুলেছেন দরজার তারপরে ঢুকেই সামনে সোফা ছিল সেখানে চাবিটা ফেলে দিলেন দিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন খাওয়া দাওয়া করে সন রাতের দিকে মনে পড়ছে না চাবিটা কোথায় রেখেছি কারণই হচ্ছে আমি ডিসঅর্গানাইজ ছিলাম আমি এসে চাবিটা যদি এমন একটা করি যে ঢুকেই দরজার পাশে একটা ঝুড়ি থাকবে সেখানে যাবতীয় পকেটে যা থাকবে সেটা রেখে দেব এই যে অর্গানাইজড হওয়া সেটা দৈনন্দিন সব কিছু কাজেই আমরা যদি অর্গানাইজড হই তাহলে কিন্তু আমরা অনেক কম ভুলতে শুরু করব ইটিং ওয়েল খাওয়া দাওয়াটা যদি আমরা ঠিক মতো করি ঠিক মতো বলতে পুষ্টিকর খাওয়া তো আছেই কোন সময় কতখানি খাচ্ছি কি খাচ্ছি এই ধরনের জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু সচেতন হতে হবে খাবারের প্লেটে কি আছে এবং সেটা আমার মুখ দিয়ে যে ঢুকছে সেটা সচেতন হয়ে কনশাস হয়ে মাইন্ডফুল হয়ে খাওয়া এই জিনিসটা খুব প্রয়োজন এইগুলো নিয়ে আমি একটু পরে আবার আলোচনায় আসবো 
এক্সারসাইজিং এক্সারসাইজিং বলতে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ফিজিক্যালি আমরা কতখানি নিজেদেরকে ব্যবহার করছি শরীরটাকে হাউ মোবাইল আর ভি চলাফেরা সেটা কতখানি হচ্ছে এটার ওপরেও কিন্তু এই ভুল ভ্রান্তিটা সাংঘাতিকভাবে এফেক্ট করতে পারে এবং যেটা লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে ভালো করে ঘুমানো এই ঘুমানোটা আমাদের ভীষণভাবে প্রয়োজন শরীর ভালো রাখার জন্য সেইটা অনেক সময় আমাদের হয়ে ওঠে না নানান কারণে বয়স বাড়লে ঘুমের সময়টা কমে আসে তা তাতে কোনো অসুবিধা নেই দিনের বেলা তো যদি সময় পাওয়া যায় এক দু ঘন্টা রেস্ট নিয়ে নেওয়া যায় যারা ইয়াং জেনারেশন তারা সারা দিন ব্যস্ত আছেন রাতে অন্তত একটা সময় যদি ঠিক করে ঘুমানো যায় তাহলে কিন্তু উপকার পাওয়া যায় তাহলে প্রিভেনশান সাউন্ডস ভেরি সিম্পল বাট ভেরি ডিফিকাল্ট টু ইমপ্লিমেন্ট আমরা এগুলো সবাই জানি এগুলো আমাদের করতে হয় কিন্তু আমরা এই যে দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব এগুলো সেগুলোই আমরা পেরে উঠি না এবং সেটা যদি অর্গানাইজ ওয়েতে করা যায় এর কিন্তু ফল পাওয়া যায় ভীষণভাবে তাহলে এই যে ভুল ভ্রান্তি এই যে ফরগেটফুলনেস এটা কি কি কারণে হতে পারে মানুষের আমি ভাগ করেছি নন মেডিকেল কিছু কারণ আছে আর কিছু মেডিকেল কারণ আছে নন মেডিকেল কারণের মধ্যে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটিচিউড আজকে এখানে অনেকেই বসে আছেন শুনছেন আমার কথা বাড়ি ফিরবেন বাড়ির লোকে জিজ্ঞাসা করতে পারে কি শুনে এলে তখন আপনি হয়তো কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে আমার মাথায় এখন আমি অত রাখতে পারি না যা শুনেছি সেখানেই শুনেছি তার মানে এই নয় যে আপনার মাথার ক্ষমতা কমে গেছে মেবি এইখানে বসে হয়তো মনোযোগ দিয়ে শুনিনি সেই সময়টা তো অন্য কিছু চিন্তা করছে হয়তো ভাবছি রাতে গিয়ে কি খাবো সেটাও অনেকে চিন্তা করতে পারেন সেই জন্য অ্যাটিচিউডটা আমাদের ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান রিটেন করার জন্য বা যদি অ্যাটিচিউড ঠিক না হয় তাহলে কিন্তু ভুলভ্রান্তি সব জীবনের সব কিছু কাজেই আমাদের হতে পারে লাইফস্টাইল লাইফস্টাইল বলতে এই যে বলছিলাম এক্সারসাইজ খাওয়া দাওয়া ঘুম এইগুলোই হচ্ছে আমাদের লাইফস্টাইল ফ্যাক্টার্স কি কি আমরা কিভাবে আমাদের লাইফস্টাইলটা মেনটেন করি তার উপরে কিন্তু আমাদের ভুলভ্রান্তি বাড়বে কমবে এবং ফ্যাটি ক্লান্তি মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে যদি আমরা ক্লান্ত থাকি তাহলে কিন্তু ভুলভ্রান্তি হওয়ার খুবই আমরা দেখি মানুষের যারা আমাদের কাছে আসেন এবং মেমোরি স্পেশালিস্ট যারা পৃথিবীতে যারা মেমোরি নিয়ে কাজ করেন তারা বলছেন যে এই মুহূর্তে এই ফ্যাটিগ ইজ ক্রিয়েটিং লট অফ ফরগেটফুলনেস লট অফ মেমোরি ইস্যুজ ইন পিপল তারপরে আসি মেডিকেল কারণ মেডিকেল কারণ কি কি হতে পারে যার দরুন আমাদের ভুলভ্রান্তি হতে পারে ডিপ্রেশন এই যে শব্দটা এটা কিন্তু যখন আমি ডিপ্রেশান শব্দটা ব্যবহার করছি তখন আমি বলছি যারা ক্লিনিক্যালি ডিপ্রেসড মানে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস যাদের হয়েছে মন খারাপ কিন্তু ডিপ্রেশান না আমি সিনেমা দেখতে যেতে পারলাম না মনটা খারাপ হয়ে গেছে আমি ডিপ্রেসড হয়ে আছি আজকে খুব সহজেই এই ডিপ্রেশান কথাটা আমরা ব্যবহার করি আজকাল কিন্তু খুব সাবধানে করব কারণ যারা সত্যি ক্লিনিক্যালি ডিপ্রেস তাদের কিন্তু অন্য ধরনের সমস্যা কাজে যারা ক্লিনিক্যালি ডিপ্রেসড হন তাদের ভুল ভ্রান্তিটা ভীষণভাবেই দেখা যায় ব্রেন ইঞ্জুরি ব্রেনে যদি কোনোভাবে আঘাত পেয়ে থাকি আমি তাহলে কিন্তু আমার তার দরুণ ভুল ভ্রান্তি হতে পারে এবং শেষে যেটা আজকের আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডিমেন্সিয়া এই শব্দটা অনেকেই হয়তো শুনেছেন কেউ কেউ শোনেননি আজকে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব কারণ এই সমস্যাটা যে আকারে আসছে আমাদের ভারতবর্ষে আমাদের সকলকে জানার যার মানে সকলের জানার প্রয়োজন শুধুমাত্র বয়স্কদের না কিন্তু ইনফ্যাক্ট ইয়াং জেনারেশনের জানার প্রয়োজন ডিমেন্সিয়ার সম্বন্ধে কারণ তাদের যখন তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর তাদের ওই বার্ধক্যে তারা পৌঁছবে সমস্যাটা কিন্তু তখনই বিরাট আকারে ভারতবর্ষে আসছে কাজে কিভাবে আমরা সচেতন থাকব এই সমস্যাটার সম্বন্ধে এবং কি কি জানার প্রয়োজন সেটা নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করব তাহলে এই যে ডিমেন্সিয়া শব্দটা আমি ব্যবহার করেছি এই ডিমেন্সিয়া শব্দটা ডাক্তাররা যারা হেলথ প্রফেশনালস তারা ব্যবহার করেন যখন একজন মানুষের মধ্যে তারা কিছু লক্ষণ দেখতে পারেন 
যেই লক্ষণগুলো আপনাদের সাথে আমি এই লিফলেটের মধ্যে দেওয়া আছে দশটা লক্ষণ যখন একজন মানুষের মধ্যে এই লক্ষণগুলো সব না পাঁচ ছটা লক্ষণ দেখা দিয়েছে তখন ডাক্তাররা তাদের ডাক্তারি ভাষায় বলেন যে এনার মনে হচ্ছে ডিমেন্সিয়া হয়েছে এবং সারা শরীরের যেমন আমাদের অসুখ হতে পারে ঠিক তেমনি ব্রেনেরও অসুখ হয় ব্রেনের মধ্যেও অসুখ হয় এবং সেই অসুখের দরুন যে ড্যামেজটা ব্রেনে হয় এবং সেই ড্যামেজের দরুন যে ধরনের লক্ষণগুলো আমরা দেখতে পারি সেটাই ডাক্তাররা ডিমেন্সিয়া বলে উল্লেখ করেন তাহলে ডিমেন্সিয়াটা কিন্তু কোনো অসুখ না কোনো একটা স্পেসিফিক ডিজিজের নাম না ডিমেন্সিয়া যখন হয়েছে একটা মানুষের তখন আমি এটাই বলার চেষ্টা করছি যে মানুষটার মধ্যে নানান রকম লক্ষণ দেখতে পেয়েছি আমি যেই লক্ষণগুলো তার দৈনন্দিন যে কাজকর্ম স্নান করা খাওয়া বাথরুম জামা কাপড় পরা এই যে দৈনন্দিন যে আমাদের কাজকর্মগুলো সেইখানে তার অসুবিধে হতে শুরু করেছে আজকে আমাদের এখানে যাদের ভুলভ্রান্তি হয় তারা চাবি কোথায় রেখেছি রান্নাঘরে গিয়ে কেন এসছি রান্নাঘরে মনে করতে পারছি না এই ধরনের ভুলভ্রান্তি আমাদের হয় কিন্তু রান্নাঘরে পৌঁছে আমি যে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছি নাকি আমি শোয়ার ঘরে দাঁড়িয়ে আছি সেইটা কি অসুবিধা হয় সেটা হয় না ডিমেন্সিয়াতে কিন্তু ওই ধরনের অসুবিধেগুলো হয় যেগুলো আমি আরও আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব এবার এই ডিমেন্সিয়া নিয়ে এত চর্চা কেন এত চিন্তা ভাবনা আলোচনা কেন এবং আমরাই বা সংস্থার তরফ থেকে আপনাদের কাছে কেন এসেছি এইটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে এইখানে সারা পৃথিবীর একটা ফিগার স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া আছে এবং সারা পৃথিবীতে ডিমেন্সিয়ার সংখ্যা এখন ফিফটি ফাইভ মিলিয়ন তার মধ্যে দশটা দেশকে ভাগ করা হয়েছে তাদের সংখ্যা অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে ভারতবর্ষ চায়নার পরে ইনফ্যাক্ট দেড় বছর আগেও ভারতবর্ষ তৃতীয় স্থানে ছিল এখন এই রিসেন্ট মানে লাস্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু এর ডিসেম্বরে সেটা আমরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি উইথ এইট পয়েন্ট এইট মিলিয়ন আশি লক্ষের ওপরে মানুষ ডিমেন্সিয়ার সংখ্যায় ভুগছেন ভারতবর্ষে যেটা আলোচনা হচ্ছিল যে আমাদের বয়স্কদের সংখ্যা বাড়ছে সারা পৃথিবীতেই বাড়ছে এবং ভারতবর্ষেও বাড়ছে যদিও আমরা এখনও ভেরি ভেরি ইয়াং কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমাদের অল্প বয়সীদের সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সের উন্নতি হচ্ছে এবং আমরা মরে যেতে চাইলেও আমাদের মরে দিতে দিচ্ছে না আমাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনছে এবং উই আর লিভিং লঙ্গার এবং সেটা কিন্তু ভীষণভাবেই হতে থাকছে হবে এবং আরেকটা যেটা হচ্ছে ফ্যামিলি স্ট্রাকচারের বদল এসছে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি আগেকার দিনের জয়েন্ট ফ্যামি ফ্যামিলি যেখানে ছিল পাঁচ ছজন সন্তান থাকতো সেটা তো আজকাল নেই কাজেই অল্প বয়সীদের সংখ্যা কিন্তু ধীরে ধীরে কমে আসছে অথচ বয়স্কদের সংখ্যা বাড়ছে কাজেই এই সমস্যাটা আমরা কিন্তু ভারতবর্ষে ভীষণভাবেই দেখছি একটা ভেরি রিসেন্ট স্টাডি এইমস দিল্লি এবং ইউনিভার্সিটি অফ সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া তারা করেছেন জানুয়ারি মাসে সেই রিসার্চ স্টাডির কিছু ইনফরমেশান আমরা পেয়েছি তার মধ্যে বলা হচ্ছে ভারতবর্ষে এইট পয়েন্ট এইট মিলিয়ন আশি লক্ষের ওপরে এবং সেটা দু হাজার ছত্রিশে গিয়ে সতেরো মিলিয়নে দাঁড়াবে এবং কিছু আরও স্ট্যাটিস্টিক্স তারা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেট সেখানে দেখা গেছে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ পিপল লিভিং উইথ ডিমেন্সিয়া এবং সেটা নিয়েও চর্চা চলছে যে কেন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে ওয়াই ইজ ইট বিকজ অফ দ্য টার্ম অয়েল দ্যাট দিস পিপল হ্যাভ গন থ্রু ওভার দ্য ইয়ার্স দিল্লিতে সবচেয়ে কম ওয়েস্ট বেঙ্গলে নাইন আমরা খুব একটা পিছিয়ে নেই এবং সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা ভীষণভাবেই হচ্ছে যে কিভাবে আমরা এই অসুখটা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখব যদি হয় তাহলে কি করব কিভাবে তৈরি হব অ্যাজ আ সোসাইটি অ্যাজ আ কমিউনিটি ভীষণ প্রয়োজন কিছু আরও স্ট্যাটিস্টিক্স আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখানে বলা হচ্ছে প্রতি তিন সেকেন্ড কারুর না কারুর কোথাও না কোথাও ডিমেন্সিয়া ধরা পড়ছে পৃথিবীতে বলা হয় প্রতি আট সেকেন্ড নতুন শিশু মানে শিশু জন্মায় 
তাহলে একটা নতুন ব্রেন জন্ম হচ্ছে ওয়ার এজ এভরি থ্রি সেকেন্ড সাম ওয়ান হু হ্যাজ ফুল অ্যাপসলিউটলি ইউনো পুষ্টি মানে পুষ্টিকর একটা ব্রেন সে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি অ্যালার্মিং আরেকটা হচ্ছে যেটা চিন্তার বিষয় যে সারা পৃথিবীতে বলা হচ্ছে তিনজনের মধ্যে দুজনই বলছে আমার না খুব একটা পরিষ্কার ধারণা নেই ডিমেনশিয়ার সম্বন্ধে এটা কি বেশিরভাগ লোকেরই ধারণা ওই যে ভুলে যাওয়াটাই ডিমেনশিয়া অ্যাকচুয়ালি সেটা না আরও অনেক বেশি শুধু ভুলে যাওয়াই ডিমেনশিয়া না এই ধারণাটাও আমাদের অত্যন্ত ভুল ধারণা এবং সেটাকেও সেটার ব্যাপারেও আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন কিছু ফ্যাক্টস ডিমেনশিয়া যে কারুর হতে পারে এবং সেটা ওয়েদার ইউ বিলং টু ইউনো হাই ইনকাম ফ্যামিলি অর ওয়েদার ইউ আর হাইলি এডুকেটেড অর যে কোনো এথনিক কমিউনিটি এনি ওয়ান ক্যান বি এফেক্টেড বাই ডিমেনশিয়া এ কোনো মানে না কিছু বাউন্ডারি অলসো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার যে ডিমেনশিয়া কিন্তু নর্মাল পার্ট অফ এইজিং না তার মানে বয়স হলেই আমার ডিমেনশিয়া হবে এর কোনো মানে নেই ইট ইজ নট আ নর্মাল পার্ট অফ এইজিং অনেক বয়স্ক মানুষ সত্তর আশি নব্বই ঘরের মানুষেরা একেবারে পরিষ্কার সব কিছু মনে রাখতে পারেন ইনফ্যাক্ট ইয়াং জেনারেশনের থেকে অনেক সময় অনেক বেশি তারা মনে রাখতে পারেন সো ইট ইজ নট যে বয়স হলেই ডিমেনশিয়া হবে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কারণ আমি আমরা যখন বাইরে কমিউনিটিতে যাই তখন আমরা কানে আসে আমাদের হাসি ঠাট্টা যে ও তো বয়স হয়েছে ও এই ডিমেনশিয়া সকলেরই হয় বয়স হলেই হয় নো ইট ইজ নট দ্যাটস আ ভেরি বিগ মিসকনসেপশন ডিমেনশিয়া সিক্সটি ফাইভ প্লাসের ওপরেই আমরা বেশি দেখতে পাই তবে তার মানে এই নয় যে আর্লি অনসেট হয় না এবং আর্লি অনসেট কিন্তু ভীষণভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি নির্ভর করে কি ধরনের ডিমেনশিয়া তার হয়েছে নানান ধরনের আছে যেটা আমি পরে আলোচনা করব আমাদের কাছে গত সপ্তাহে একজন মহিলা এসছিলেন তার বয়স ফর্টি নাইন তিনি লাস্ট এক দেড় বছর হলো সমস্যা ফেস করছেন এবং তার ডায়গনোসিস হয়েছে এক ধরনের ডিমেনশিয়া যাকে আমরা ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া বলি যেখানে ব্রেনে ছোট্ট ছোট্ট স্ট্রোকস হয় এবং তার দরুন সেই ড্যামেজের দরুন তার মনে রাখতে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে এবং তিনি তার ছেলের রিপোর্ট কার্ডটা হাতে নিয়ে কাঁদছেন কারণ তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না যে রিপোর্ট কার্ডে কী লেখা আছে ছেলেকে কি মার্কস দিয়েছে কেন দিয়েছে এই নাম্বারগুলোর মানেটা কি তাহলে চিন্তা করুন অ্যাট ফর্টি নাইন শি ইজ গোয়িং থ্রু দিস জার্নি কাজেই অল্প বয়সে যেটাকে আমরা আর্লি অনসেট বলি ডিমেনশা সেটাও কিন্তু হচ্ছে আরেকটা যেটা মনে রাখতে হবে আমাদের ভীষণভাবে সেটা হচ্ছে ডিমেনশিয়া ইজ নট আ মেন্টাল ইলনেস সমস্যাটা হচ্ছে ডিমেনশিয়া যাদের হয় তাদের ব্যবহারে বদল দেখি বলে আমরা ভেবে নিই যে এই মানুষটার মানসিক কোনো অসুখ করেছে কোনো রোগ হয়েছে ইট ইজ নট আ মেন্টাল ইলনেস ইট ইজ আ প্রোগ্রেসিভ ব্রেন ডিসঅর্ডার ব্রেনের অসুখ ব্যবহারে বদল এসছে তার মানে এই নয় যে সেটা কোনো একটা মেন্টাল ইলনেস মেন্টাল হেলথকে এফেক্ট করেছে বাট নট আ মেন্টাল ইলনেস এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা যারা কাজ করছি অ্যাজ প্রফেশনালস এই এরিয়াতে ভারতবর্ষে তারা কিছু কিছু প্রবলেম ফেস করি চ্যালেঞ্জেস ফেস করি তার মধ্যে যেটা আমরা দেখতে পাই যে হয়তো এখানেও আমরা যারা আছি তারা হয়তো গলার নিচে শরীরে যত অঙ্গ সেই নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হাঁটুর ব্যথা কোমরের ব্যথা হাতটা আগের মতো তুলতে পারি না এই নিয়ে খুব ব্যস্ত এবং এই সমস্যাগুলো হলে আমরা খুব চট করে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে যাই এবং ডাক্তারকে বলি কিছু একটা ব্যবস্থা করুন কিন্তু যখন এই গলার ওপরের যে বস্তুটা আছে সেই বস্তুর যদি কোনো সমস্যা হয় তখন আমরা চেষ্টা করি যে এটাকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বা নিজেই চুপ করে না এটা হয়তো আমার বয়স হচ্ছে বা আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে আমরা চেপে রাখি সো দ্যার ইজ ভেরি লো ব্রেন হেলথ অ্যাওয়ারনেস এবং হেলথ সিকিং বিহেভিয়ার ব্রেনের সম্বন্ধে আমার জানার প্রয়োজন সেই জিনিসটা আমরা করি না ও তো আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওটাকে নিয়ে আর চিন্তা করার কি আছে ভারতবর্ষে আরেকটা যেটা আমরা ফেস করছি সেটা হচ্ছে যখন ডিমেনশিয়ার ডিটেকশান হয় যে কি ধরনের তার ডিমেনশিয়া হয়েছে তার স্কেল আছে সেই স্কেলে আমাদের দেশে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে কারণ ওয়েস্টবেঙ্গলে এক ধরনের কালচার ওয়েস্টবেঙ্গল থেকে বেরোলে 
আরেক ধরনের কালচার এই যে ভ্যারাইটি ডাইভার্সিটি ইন ইন্ডিয়া সেটা ইজ কজিং লট অফ প্রবলেমস ইন কামিং আপ উইথ ওয়ান স্কেল যেটা আমাদের সাহায্য করবে ডিটেকশনে সেই জন্যে যারা এই নিয়ে কাজ করছেন তারা স্ট্রাগল করছেন এই মানুষটির যখন ডিমেনশিয়া যে ধরনের ডিমেনশিয়া হয়ে থাকুক সে অনেক দিন বাঁচতে পারেন এটা নিয়ে এবং তাকে দেখাশোনা করার তার মেডিকেশনের একটা হাই কেয়ার কস্ট আছে সেটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে যেটা বড় চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে যে যারা দেখাশোনা করবেন বাড়ির লোকের কথা ছেড়ে দিচ্ছি আমার মতো প্রফেশনাল যারা এই কাজে আসেন তারা বেশিরভাগই আসেন নেমে পড়েন এবং শিখছেন কাজ করছেন আর শিখছেন তাদের কোনো ট্রেনিং নেই তাদের কোনো ট্রেনিং দেওয়া হয় না এইটা একটা বিরাট সমস্যা কেননা সমস্ত কাজেই কিন্তু একটা ওরিয়েন্টেশন একটা ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন এবং বয়স্কদের সাথে কাজ করতে গেলে তো ভীষণভাবে ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন থিওরিটিক্যাল ট্রেনিং থেকেও প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন সেটার অভাব বিরাট ভারতবর্ষে এবং আমাদের দেশে আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল পলিসি এখনও তৈরি হয়নি আমাদের সংস্থার তরফ থেকে আমরা হেলথ মিনিস্টারকে দু হাজার সতেরোতে প্রেজেন্ট করি একটা ডিমেনশিয়া হেলথ প্রায়োরিটি বলে একটা প্ল্যান সেটা এখনও আমরা সেরকম পজিটিভ রিপ্লাই পাইনি আশা করছি আমরা লেগে আছি আমরা আশা করছি আমরা পারবো এবং তার মধ্যেই কিছু স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টস আছে যে আমরা কিভাবে এই সমস্যাটাকে আমরা ট্যাকেল করব এই দশটা সাইন আপনাদেরকে আপনাদের হাতে সকলের হাতে আছে আমি কয়েকটা হাইলাইট করব তার মধ্যে ডিমেনশিয়ার ওয়ার্নিং সাইন হচ্ছে ভুলভ্রান্তি হচ্ছে কিন্তু ওই ভুলভ্রান্তিটা শর্ট টার্ম মেমোরি লস মানে একদিন আগে আজকে সকালে কি খেয়েছি মনে পড়ছে না গতকাল কে আমার বাড়িতে এসছিল গতকাল ফোনে আমাকে মেয়ে যেন কি বলেছে এই যে শর্ট টার্ম মেমোরি এই শর্ট টার্ম মেমোরি লস হয় ডিমেনশিয়া মানুষের তার হয়তো পুরনো দিন মানে যেখানে কোন স্কুলে গেছেন কোন মাঠে খেলতেন ফুটবল বন্ধুদের কি নাম ছিল পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু আধ ঘন্টা আগে খেয়েছেন অথচ বলছেন আমাকে খেতে দেওয়া হয়নি সকাল থেকে তোমরা আমাকে দিচ্ছ না খেতে কিছুতেই মনে পড়ছে না যে আমি খেয়েছি বা কি খেয়েছি সেটা তো পরের প্রশ্ন খেয়েছেন কি না সেটাও মনে নেই সো শর্ট টার্ম মেমোরি ইজ দ্য প্রবলেম ইন পিপল লিভিং উইথ ডিমেনশিয়া দৈনন্দিন কাজকর্মে অসুবিধে ব্রাশ করা স্নান করা যেটা আমরা চোখ বন্ধ করে করে ফেলি তাই না মানে আমাদের চিন্তাই করতে হয় না যে ব্রাশটা করতে গেলে কি করতে হয় ডিমেনশিয়া মানুষের কিন্তু ব্রাশটা হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকবে তারপরে যেন কি করতে হয় আপনাকে বলতে হবে পেস্টটা লাগাও তারপরে যেন কি করতে হয় এই যে সিকোয়েন্স কাজ এই সিকোয়েন্স কাজে সমস্যা শুরু হয় এবং সেটা ধীরে ধীরে শুরু হয় কিন্তু প্রথম দিকে আমার আপনার মতোই কিন্তু ভুলভ্রান্তি হচ্ছে আস্তে আস্তে সেটা বাড়ছে এবং বাড়ির লোকেদের এই যে আর্লি স্টেজ এটাই মিস করে যায় বেশিরভাগ কারণটাই হচ্ছে বুঝে ওঠা মুশকিল এ তো আমার থেকে তার ভুলে যাওয়ার একটা খুব একটা তফাত খুঁজে পায় না এবং যার জন্য আর্লি ডিটেকশান ইজ এ হিউজ চ্যালেঞ্জ ফর লট অফ রিসার্চার্স যে কিভাবে আমরা আর্লি ডিটেকশান করতে পারি যাতে বাড়ির মানুষগুলোকে এবং যার হয়েছে তাকে আমরা একটা ডিরেকশান দেখাতে পারি মিসপ্লেসিং থিংস এটা তো অনেকেই আপনারা ভাবছেন এ তো আমার তো প্রতিদিনই হচ্ছে এই যে মিসপ্লেসিং থিংস এটা আমরা হয়তো কোথায় জিনিসটা রেখেছি মনে পড়ছে না কিন্তু জিনিসটা যখন খুঁজে পাচ্ছি তখন সেই জিনিসটা নিয়ে কি করব বা কি করা উচিত তার কি কাজ সেটা তো আমাদের ভুল হচ্ছে না চাবিটা কোথায় রেখেছি মনে পড়ছে না চাবিটা যখন হাতে পেলাম তখন চাবিটা নিয়ে আলমারিটা খুললাম ডিমেনশিয়া মানুষ কিন্তু প্রথম কথা খুঁজেই পাবেন না মনেই পড়বে না কোথায় রেখেছেন যদি পানো ওই চাবিটা নিয়ে চাবিটার কি কাজ সেটাই কিছুতেই মনে পড়ছে না কাজে এই ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু ভেরি ভেরি সিভিয়ার ইট ইজ নট যে চাবিটা কোথায় রেখেছি এই চাবিটা জিনিসটা কি এর কাজ কি সেটাই মাথার থেকে বেরিয়ে যাওয়া ডিমেনশিয়া মানুষদের আমরা আরও কিছু জিনিস দেখি সেটা হচ্ছে ভাষা ব্যবহারে তার সমস্যা আজকে আমি আপনাদের সামনে যত দূর পারছি চেষ্টা করে পরিষ্কারভাবে বলার চেষ্টা করছি বোঝানোর চেষ্টা করছি আমার ব্রেন সাহায্য করছে সেখানে যদি ড্যামেজ হয় আমার ভাষা খুঁজে আমি পাবো না এবং আপনাদেরকে এই এতগুলো কথার মাধ্যমে আমি বোঝাতে পারবো না আনফর্চুনেটলি আমরা সেটা নিয়ে চিন্তাই করি না এবং সেটাই এখানে বলছে যে ব্রেন আমাদের এই আড়াই দু আড়াই কিলো ওজনের যে বস্তুটি এ কি করে আমাদের জন্যে 
ঘুমানোর সময়ও কাজ করছে জেগে আছি তখন তো প্রতি মুহূর্তে আমাকে সাহায্য করছে আপনাদের এখানে সাড়ে ছটায় ছটায় সাড়ে ছটার মধ্যে পৌঁছাতে হবে এই থেকে নিয়ে শুরু করে জামা কাপড় পরব আলমারিতে যাব কোন জামাটা পরব বন্ধুকে তারপরে দেখা করতে যাব এই যে প্রতিটি ইনফরমেশান এভরি পার্ট অফ ইউর ব্রেন ইজ ইউটিলাইজড ফর দ্যাট কিন্তু আমরা খুব একটা এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি না ছোট্ট করে একটু ব্রেড আমরা ব্রেনকে অ্যাপ্রিসিয়েট করব তখনই যখন আমরা একটু জানবো যে ব্রেনের ভেতরে কি বস্তু আছে এবং সেগুলোর কাজ কি আমরা জানি লেফট হেমিসফিয়ার রাইট হেমিসফিয়ার আছে আমরা জানি যে হান্ড্রেড বিলিয়ন নিউরনস আছে নার্ভ সেলস আছে ব্রেনের মধ্যে যেগুলো একটার সাথে একটা কানেক্টেড হচ্ছে এবং আমি এই যে হাত তুলে এরকম দেখালাম আপনাদের আমার ব্রেন আমাকে সিগন্যাল দিল সেই কানেকশান নিউরনের হলো আমি তখন হাতটা তুললাম মানে এভরি মোমেন্ট এভরি মাইনুট সেকেন্ড ওই নার্ভ সেলসগুলো কাজ করছে নিউরনসগুলো কাজ করছে এবং আমাদের সাহায্য করছে আর যেটা আছে সেটা হচ্ছে চারটে লোভ এই চারটে লোভের বিরাট ফাংশন এই ফ্রান্টাল লোভ যেটা যেটা লাল সামনের দিকে এই ব্রেনের আমাদের এইখানে যেটা তার কাজ হচ্ছে প্রবলেমে যখন আমরা পড়ি আমাদেরকে সলিউশন যে দেয় সলভ করার জন্য যে ক্ষমতাটা দেয় সেটাই ফ্রান্টাল লোভ দেয় আমরা একটা প্ল্যান করছি এই শীতকালে কোথাও বেড়াতে যাব এই যে প্ল্যানিং এর যে ক্ষমতাটা এটা ফ্রান্টাল লোভ করে আপনাকে আমার যখন খুব রাগ হয় বা দুঃখ হয় বা খুব মজা লাগে আমি এই যে কন্ট্রোল করি না এখানে হাসা উচিত না হাসি পাচ্ছে তাও হাসব না বা আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে কিন্তু এখানে কাঁদলে একটু মুশকিল আছে বা খুব রাগ হচ্ছে মানুষটার উপরে কিন্তু মুখ থেকে বেরোচ্ছে না এই যে কন্ট্রোল অফ টেম্পার্স এই টেম্পার কন্ট্রোলটা আমার এই ফ্রান্টাল লোভ করে এইখানে যদি কোনো ড্যামেজ হয় ফ্রান্টাল লোভে তাহলে আমার ওই কাজগুলো সমস্ত গণ্ডগোল হতে শুরু করবে আমার তখন রাগ হলে আমি একদম যা মুখে মনে আসছে সবই তাই বলবো আমার যা ইচ্ছে করছে তাই করব গুড ম্যানার্স ব্যাড ম্যানার্সের যে তফাতটা আমাদের ছোটোবেলার থেকে শেখানো হয় সেই জিনিসটাই অসুবিধা এবং তার জন্যে অনেক ডিমেনশিয়ার মানুষ যারা আমাদের কাছে আসেন বাড়ির লোকেরা বলেন যে বাবাকে কোনো দিন এভাবে দেখিনি এই ধরনের কথা ভাষা ব্যবহার করতে দেখিনি এ কী করছেন উনি কারণটাই হচ্ছে উনি কন্ট্রোল করতে পারছেন না ফ্রন্টাল লোভের পেছনে হচ্ছে প্যারাইটাল লোভ এই জায়গাটা হচ্ছে প্যারাইটাল লোভ এই প্যারাইটাল লোভের কাজ হচ্ছে এই যে মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আপনারা সেই শোনার যে ক্ষমতাটা এই প্যারাইটাল লোভ আপনাকে সাহায্য করছে টু টু পে অ্যাটেনশান টু হোয়াট ইজ বিং সেড আরেকটা যেটা আমাদের যে এই যে গন্ধ এই যে নট জাস্ট স্মেল বাট অল দ্য ফাইভ সেন্সেস আমাদের যে আছে সেইটাকে এই প্যারাইটাল লোভ কন্ট্রোল করে গায়ে কেউ হাত দিল জিবে কিছু রাখলাম টক ঝাল মিষ্টি বুঝলাম কানে শুনছি চোখে দেখছি এই যে সমস্ত এই ইন্দ্রিয়গুলো এইগুলো কন্ট্রোল করে এই প্যারাইটাল লোভ এইখানে যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় এবং লেখা পড়ার কাজও এই প্যারাইটাল লোভ করে এর যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাদের সমস্ত এই কাজে অসুবিধে হবে টেম্পোরাল লোভটা হচ্ছে আমাদের কানের ঠিক ওপরে এই দুটো সাইডে টেম্পোরাল লোভ এই টেম্পোরাল লোভের কাজ হচ্ছে আমি শুনছি এবং বুঝছি আমাকে কিছু বলা হচ্ছে আমি শুনলাম শুধু শুনলাম না আমি যে কথাটা কি বলা হলো আমাকে বুঝলাম সেটা আপনার টেম্পোরাল লোভ কাজ করছে বলেই আপনি বুঝতে পারছেন সেইখানে যদি কিছু ক্ষতি হয় তাহলে আমি শুনব কিন্তু আমি বুঝব না যার জন্য ডিমেনশিয়া মানুষদের যখন হয়তো বললাম এক গ্লাস জন জল খাবেন নাকি তিনি হয়তো তাকিয়ে আছেন শুনেছেন কান দিয়ে গেছে একটা আওয়াজ কিন্তু বোঝেন নি কি বলেছি যার জন্য তার থেকে কোনো উত্তর পাই না অনেক সময় আমরা এবং লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে অক্সিপিটাল লোভ অক্সিপিটাল লোভটা ঘাড়ের এখানে এবং তার কাজ হচ্ছে এই চোখ দিয়ে যে আমি দেখছি এবং দেখে বুঝছি যে এতগুলো মানুষ আছে এখানে বসে আছেন বা দিকে ডান দিকে কীরম ধরনের সব কিছু এই যে জিনিসটা এই যে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হোয়াট আই এম সিইং তার ক্ষমতা এই অক্সিপিটাল আমাদেরকে দেয় এখানে ক্ষতি হলে আমি দেখব কিন্তু আমি বুঝব না তার জন্যে ডিমেনশিয়া মানুষরা রাস্তা ক্রস করার সময় আমি দেখছি গাড়িটা আসছে কিন্তু এটা যে উচিত না আমার করার আমার জাজমেন্টটাও আমাকে হেল্প করছে না নানান রকমভাবে এই লোভসগুলো কম্প্রোমাইজড হয় ওভার দ্য ডিজিজ প্রসেস এবং মানুষরা নানান রকমভাবে সমস্যা ফেস করেন তাহলে ডিমেনশিয়ার যে সাইন সিমটমস এগুলোর কারণ কি 
কিছু রিভার্সেবল কারণ আছে কিছু ইরিভার্সেবল কারণ আছে রিভার্সেবল মানে যেটা হলে চিকিৎসা হলে তার তিনি ভালো হয়ে যাবেন আগের মতোই হয়ে যাবেন আর কিছু ইরিভার্সেবল কজ আছে যেগুলোতে একবার শুরু হলে ড্যামেজ এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে কোনো তার কিওর নেই তাহলে রিভার্সেবল হচ্ছে ব্রেন ইঞ্জুরি আপনার পড়ে গেলেন মাথায় চোট পেলেন অ্যাক্সিডেন্ট হলো চোট পেলেন ব্রেনে ক্লট হলো ডাক্তারের কাছে যাওয়া হলো দেখা যাচ্ছে ভুলভ্রান্তি হচ্ছে চিনতে পারছে না অসুবিধে হচ্ছে যখন ওইটা ক্লটটা ট্রিট করা হবে এবং ক্লটটা চলে যাবে আপনার ধীরে 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 অসুবিধে যেগুলো হচ্ছিলো সেগুলো ঠিক হয়ে যাবে থাইরয়েড এই থাইরয়েড প্রবলেম যাদের আনডিটেক্টেড এবং আনট্রিটেড রয়ে যায় তাদেরও কিন্তু ডিমেনশিয়ার লাইক সিমটমস দেখা দেয় এবং সেটা যদি ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট হয় তাহলে সেই সমস্যাগুলো চলে যাবে এবং আরেকটা হচ্ছে বিরাট সমস্যা আমাদের ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি শরীরের সেটার জন্যেও কিন্তু ডিমেনশিয়া সাইন সিমটমস দেখা দেয় এটাও ট্রিটেবল কন্ডিশান এটাকে ট্রিট করলে একজন মানুষ ঠিক হয়ে যাবেন আমাদের সংস্থা যাদের নিয়ে কাজ করে তারা হচ্ছেন যাদের ইরিভার্সেবল টাইপস হয়েছে মানে যা যার যেই কারণগুলো যেই অসুখগুলোর জন্যে তার ডিমেনশিয়া সাইন সিমটমস হচ্ছে সেগুলো ইরিভার্সেবল সেগুলোকে নিয়ে আমি কিছু করতে পারবো না এই মুহূর্তে ওষুধ দিয়ে তার মধ্যে আমরা আপনারা অনেকেই শুনেছেন অ্যালজাইমার্স ডিজিজ এইটা একটা মোস্ট কমন ফর্মস অফ ডিমেনশিয়া এবং অ্যালজাইমার ডিজিজের ক্লাসিক্যাল সিমটম হচ্ছে ভুলভ্রান্তি কোথায় আছি কে তুমি জায়গাটার নাম মানে যাবতীয় সমস্ত কিছু ভুলে যাচ্ছেন ধীরে 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 এবং বেসিক্যালি এই সবগুলো ধরনের ডিমেনশিয়াতে যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে একরকম তাও প্রোটিন অ্যামিলয়েড প্ল্যাক্স এগুলো ব্রেনের মধ্যে জমা পড়ছে এই কেন জমা পড়ছে আমরা এইটুকু জানতে পেরেছি যে এই জিনিসগুলো জমা পড়ছে ব্রেনে যার দরুন নার্ভ সেলসগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে এবং ছিঁড়ে যাওয়ার পর আমাদের যাই চিকিৎসা এখন আছে সেই চিকিৎসা দিয়ে আমরা ওই নার্ভ সেলসগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারছি না ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া আমাদের ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি দেখছি আমরা কারণটা হচ্ছে যে আমাদের নানান রকম হার্টের প্রবলেম ভাস্কুলার ইস্যুজ আছে আমাদের এবং ব্রেনে যদি অক্সিজেন ঠিক মতো না পৌঁছায় তাহলে ছোট্ট মাইনিউট স্ট্রোকস হবে ব্রেনের মধ্যে এবং যেখানে যেখানে হবে ওই লোভসগুলো যেখানে চারটে লোভের যেখানে যেখানে এফেক্ট করেছে সেই সবের কাজগুলো অসুবিধার সৃষ্টি হবে ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া কিন্তু ভুলে যাওয়াটা সমস্যা না অত শুরু হয় এক কথা বারবার বলা এবং তার পার্সোনালিটির চেঞ্জ তার যে যে পার্সোনালিটি ছিল সেটা আমি ধীরে ধীরে বদল দেখতে শুরু করব এবং যত প্রোগ্রেস করবে ডিজিজটা তখন আমি ভুল ভ্রান্তিও তার মধ্যে দেখতে শুরু করব ডিমেনশিয়া উইথ লুই বডি এইটা এক ধরনের ডিমেনশিয়া এ সেই এই ডিমেনশিয়াতেও ভুল ভ্রান্তি দিয়ে শুরু হয় না এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে মানুষটা চলাফেরাতে অসুবিধে শুরু হয় মোবিলিটি ইস্যুস শুরু হয় তা যেটাকে আমরা সাফলিং গেট বলি ঘষে ঘষে হাঁটা এবং সেই ঘষে ঘষে হাঁটার দরুন তিনি বারবার তার টেন্ডেন্সি হয় পড়ে যাওয়া এবং আরেকটা যেটা লুই বডিতে আমরা দেখি সেটা হচ্ছে হ্যালুসিনেশন বা ডিলিউশন হ্যালুসিনেশন মানে হচ্ছে আমি এমন এমন জিনিস দেখছি বা শুনছি যেটা আর বাকি কেউ ঘরে দেখছে না বা শুনছে না এটা হ্যালুসিনেশ হ্যালুসিনেট করেন লুই বডি মানুষেরা এবং ডিলিউশন হচ্ছে বদ্ধ ভুল ধারণা যে তুমি আমাকে মারার জন্যে এসছো এই বাড়িতে ঢুকেছো এবং ডিমেনশিয়া যাদের লুই বডি তারা অনেকেই বাড়ির লোকেরা বলেন যে কাজের মেয়েটি তিরিশ বছর ধরে আছে তাকে কেন এভাবে বলছে যে সে সমস্ত জিনিস চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ির থেকে এই যে বদ্ধ ভুল ধারণা মানে ওনার মধ্যে এটা ঢুকেছে ধারণাটা যে এখানে সমস্ত কিছু আমার বেরিয়ে যাচ্ছে ফ্রন্ট টেম্পোরাল ডিমেনশিয়াও সেরকম ভুলভ্রান্তি দিয়ে শুরু হয় না শুরু হয় তার ব্যবহারের মধ্যে অদল বদল ভেরি রিসেন্টলি আমাদের একজন আমাদের কাছে এসছেন ইনফ্যাক্ট তার কেস নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম যে ভদ্রলোক ব্যাংক থেকে প্রচুর টাকা উইড্র করেছেন নানান রকম মানুষজনকে টাকা সেটা দিয়েছেন বাড়ির লোক জানতেন না সেটা পরে কেননা উনি ফাইন্যান্সে উনি দেখতেন তার তিন বছর পর ওনার ডায়াগনোসিস হয় ফ্রন্ট টেম্পোরাল ডিমেনশিয়ার এবং এখনও উনি আমাদের সেন্টারে আসেন এবং এখনও উনি এসে মাঝে মধ্যে বলেন যে আপনাদেরকে আমি এই টাকা দেব সেই টাকা দেব এবার এই যে ব্যবহারের মধ্যে যার আগে কোনো দিনই হাইলি এস্টাবলিশ হাইলি অ্যাম্বিশিয়াস পার্সন তার মধ্যে এই ধরনের ব্যবহার 
কিছুতেই বাড়ির লোকেরা এটা বুঝতেই পারেননি যখন ডায়াগনোসিস হয়েছে তারপরে বুঝতে পেরেছেন যে এই ব্যবহার তারা হয়তো ভেবেছিল ইচ্ছাকৃত উনি করেছেন সমস্ত টাকা পয়সা দিয়েছেন তছনচ করেছেন টাকা পয়সার কিন্তু সেটা কিন্তু একটা অসুখের দরুন হয়েছিল নট নেসারেলি যে উনি ইচ্ছাকৃত করেছিলেন আরও অনেক ধরনের ডিমেন্সিয়া আছে আজকে সেই আলোচনায় যাব না ডিমেন্সিয়া যাদের হয় এই ইররিভার্সেবল টাইপ তারা তিনটে স্টেজ দিয়ে যান খুব আর্লি স্টেজ যখন আমার আপনার মতো ভুলভ্রান্তি হচ্ছে ছোটোখাটো এপিসোড হচ্ছে বাড়ির লোকেরা অতটা গুরুত্ব দিচ্ছে না বা যে মানুষটার হচ্ছে সেও গুরুত্ব দিচ্ছে না সে হয়তো ভাবছে আমি হয়তো ভালো করে ঘুমাইনি বা আমার কিছু একটা অন্য কিছু ফ্যাক্টর কাজ করছে যার জন্য আমার এই অসুবিধাটা হচ্ছে কিন্তু আর্লি স্টেজে এই সময়টা যদি বাড়ির মানুষ এবং যিনি যার হচ্ছে তিনি যদি আরেকটু সচেতন হন এবং সেই সচেতনতা আসবে যত আমরা ব্রেন সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার আমাদের ধ্যান ধারণা হবে আমরা বুঝতে পারব যার জন্যে আর্লি স্টেজে এই মানুষগুলো কাটিয়ে ওঠেন এবং মিডল স্টেজে গিয়ে ধরা পড়ে যখন সমস্যা হতে শুরু করছে ব্যাংকে গেছেন পাঁচ হাজার টাকা তুলবেন কিন্তু লিখেছেন পঞ্চাশ হাজার ব্যাংক থেকে কল আসছে বাড়িতে পঞ্চাশ হাজার টাকা কেন তুলছেন স্যার কোনো দিন তো এত টাকা তোলেন না উনি বলছেন না আমি তো এত টাকা লিখিনি কিন্তু চেকবুকে দেখা যাচ্ছে যে উনি লিখেছেন ফিফটি থাউজেন্ড তো এই ধরনের এমন এমন কাণ্ড কারখানা হতে শুরু করেছে যেটা বাড়ির লোকও একটু তখন নড়ে চড়ে বসছেন যে না কিছু একটা অসুবিধে হচ্ছে এই স্টেজে ধীরে ধীরে মানুষটি আরেকজনের ওপর নির্ভর করতেও শুরু করে তার পার্সোনাল কেয়ারের জন্যে তাকে একটু স্নান করাতে সাহায্য করতে হচ্ছে মানে দেখা যাচ্ছে উনি বাথরুমে ঢুকলেন গায়ে জল ঢেলে গা মুছে চলে এলেন সামান লাগিয়েছো মনে পড়ছে না এরম ধরনের জিনিসগুলো স্বাভাবিকভাবে বাড়ির বাড়ির মানুষরা খুব একটা নজর পার্সোনাল কেয়ারটা তো ভীষণ প্রাইভেট একটা অ্যাফেয়ার সেই জন্য খুব একটা তো এর মধ্যে ঢুকতে পারেন না কিন্তু এই স্টেজেই কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ির লোক বুঝতে পারেন যে আমার মানুষটি কোনো একটা অসুবিধে হচ্ছে এবং এই সময় বিহেভিয়ারের বদল আসে তিনি বাড়ির থেকে বেরিয়েছেন মানে আমাদের যিনি এই সংস্থা শুরু করেছেন শেফালি চৌধুরী তার মেয়ের এই সমস্যা হয়েছিল দীপিকার এবং দীপিকা তখন কাজ করছেন একটা বিরাট মাল্টিন্যাশনালে কাজ করছেন তিনি গাড়ি করে বাড়িতে ফিরে এসছেন মানে বাড়ির সামনে এসে বাড়ির চারিপাশে ঘুরছেন কিছুতেই মনে পড়ছে না যে আমার বাড়িটা কোনটা এবং এই ওয়ান্ডারিং যেটা যে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি কোথায় আমার বাথরুমটা কোথায় রান্নাঘরটা কোথায় আমি খুঁজে পাচ্ছি না এবং অনেক সময় এপিসোডস হয় যেখানে রান্নাঘরে গিয়ে তিনি হয়তো বাথরুম করে ফেললেন বাড়ির লোক হয়তো অসম্ভব রাগারাগি এবং অশান্তি আননেসেসারি ভুল বোঝাবুঝি কি চলে এই জার্নিতে ভাবার বাইরে খুবই খুবই কষ্টকর যারা এটা দিয়ে যান লেট স্টেজ যেটা সেই লেট স্টেজে চব্বিশ ঘন্টা একটা মানুষ আরেকজনের উপর নির্ভর করেন কারণ তাকে খাইয়ে দেওয়া তাকে স্নান করিয়ে দেওয়া তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা সমস্ত কিছু করতে হয় ইনফ্যাক্ট তিনি গিলতেও ভুলে যান কারণ গেলাটাও কিন্তু আমার ব্রেনই কাজ করছে ব্রেন মুখে মুখে খাবার নিয়ে যখন আমি চিবিয়ে গিলছি আমার ব্রেনই বলছে এবার চেবাও সেটা যদি ব্রেন না বলে আমি কিন্তু মুখে নিয়ে বসে থাকবো এবং যাটা যেটা আমরা দেখি ডিমেন্সে মানুষ করেন মুখে নিয়ে বসে আছেন তখন তাকে একটু কোক্স করে একটু ইনিশিয়েট করতে হয় ধীরে ধীরে তাকে এটা বিরাট কঠিন কাজ এবং এই ধরনের অসুবিধেগুলো এই তিনটে স্টেজ দিয়ে মানুষটি যান সবাই যে সব স্টেজ দিয়ে যাবে তার কোনো মানে নেই লেট স্টেজে অনেকে পৌঁছানো না নির্ভর করে তার আদার কো মরবিডিটি তার অন্য কোনো ধরনের অসুখ করেছে কি না তাহলে এই তিনটে স্টেজে আমাদের আমরা যারা কাজ করছি তারা তিন ধরনের সাপোর্ট দিই আর্লি স্টেজে যে মানুষটির হয়েছে যদি ধরা পড়ে আর্লি স্টেজে তাহলে তাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাউন্সেলিং দেওয়া যায় তার তাকে একটা পদ দেখানো যায় আপনি কিভাবে নিজের এই ভুলভ্রান্তি থেকে আপনি নিজেকে বেশিরভাগটা সময় তো মনে হয় যে আমি অপমানিত হব লজ্জিত হব তার জন্যেই মানুষ খুলে বলেন না খুলে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেন না কারণই হচ্ছে যে যদি যদি ধরা পড়ে যাই এবং সেইখানেই আমরা কাউন্সিলিং রেফারাল প্ল্যানিং এগুলো করে থাকি এবং এই স্টেজে যদি করা যেতে পারে মানুষটিকে তখন সে অনেকটা কনফিডেন্স পায় এবং এই স্টেজ থেকে কিন্তু যারা আমরা সাধারণ মানুষ যারা তারা আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি আত্মীয় স্বজন হতে পারি বন্ধু বান্ধব হতে পারি কমন রাস্তার মানুষ হতে পারি তারা তাদের যে একটা মানুষের যে ডিগনিটি এবং তার যে 
যে যেটা তার পাও না সেটাকে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই এবং তাকে অন্যভাবে ট্রিট করতে শুরু করি এবং অসুস্থ মানুষ হলে তো আমরা একেবারেই ভীষণভাবেই তার হয়ে সব ডিসিশান নিচ্ছি তার হয়েই আমরা ঠিক করে দিচ্ছি তুমি আজকে এটা খাবে তুমি আজকে এটা পড়বে তুমি এখন এই ঘরে বসবে এই যে আমরা কন্টিনিউয়াস তার হয়ে ডিসিশান নিতে শুরু করে দিই সেটাও একটা বিরাট ক্ষতি করে এই ডিমেনশিয়া মানুষদের অর্লি স্টেজ থেকেই কারণ সে মনে করছে সে হয়তো ধরুন প্রফেসর মানুষ ছিলেন কি সায়েন্টিস্ট ছিলেন কি বিজনেসম্যান ছিলেন আমাদের কাছে যারা আসেন এক একজন এক এক মানে ভাবে তারা প্রতিষ্ঠিত মানুষ ছিলেন তাকে যদি আমি ধরি যে তুমি তো এখন কিছুই জানো না কিছুই বোঝো না তোমাকে আমি যা বলবো সেটাই তুমি করবে এবং তুমি আমার হাতের মুঠোয় এখন সেটাই একটা বিরাট ভুল আমরা করি এবং কোথায় আমরা তাদের যে বেঁচে থাকার যে ইচ্ছেটা কারণ আমাদের অসুখ নিয়ে তো আমরা সকলেই বেঁচে বেঁচে আছি নানান রকম সমস্যা নিই এই মানুষগুলো তাই তাদের একটা সমস্যা নিয়ে তারা বেঁচে আছেন এবং আমাদের সেই সাপোর্ট দেওয়াটা খুব দরকার মডারেট স্টেজে সেই বাড়ির মানুষদের কাউন্সেলিংটা প্রয়োজন এবং আমাদের মতো লোক আরও তৈরি হোক প্রফেশনাল যারা দেখভাল করতে পারবে ভালো করে এই মানুষটিকে তাকে বুঝবে তার অসুবিধেটা বুঝবে বাড়ির লোকের অসুবিধেটা বুঝবে এই ধরনের মডারেট স্টেজে সাহায্য করি যাতে মানুষটা ভালো থাকে কোয়ালিটি অফ লাইফটা ধরে রাখা যায় সিভিয়ার স্টেজের ফোকাসটা হয় কোয়ালিটি নার্সিং এবং সিভিয়ার স্টেজ শুয়ে আছে মানেই তার আর জীবনে কিছু নেই তা না ওই বিছানার মধ্যেই আমরা তাকে একটা ভালোভাবে জীবন দিতে পারি সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমাদের এবং যেভাবে মেডিকেল সায়েন্সের উন্নতি হচ্ছে আমরা অনেকেই কিন্তু ডিমেনশিয়া না হলেও অনেকেই অনেকটা সময় শুয়েই কাটাবো কাজেই আমাদের কোয়ালিটি অফ লাইফটা কীরকম আমরা চাই সেটা আমাদের এখন থেকেই চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন এখানে একটা ছবি দেখছেন বা দিকে আশা করছি আমাদের ব্রেন একেবারে ফুল নিউট্রিশিয়াস ব্রেন ডান দিকে যেটা দেখছেন সেটা হচ্ছে অ্যালজাইমাস এফেক্টেড ব্রেন আমরা যেটা দেখছি ব্রেনটা শ্রিং করে গেছে এবং প্রচুর ভেতরে সেলস মরেছে যার জন্যে অনেক ফাঁক দেখতে পাচ্ছি আমরা ব্রেনটা ধীরে ধীরে শ্রিং করে যায় এবং এতই শ্রিং করে যায় যে ওর মধ্যে কিছুই আর থাকে না সে অবধি তাহলে ডায়াগনোসিস কি করে হয় আপনার এই ডিমেনশিয়া সাইন্স সিমটমস দেখা দিয়েছে অন্তত চার পাঁচটা হচ্ছে আপনি আমাদের মতো সংস্থাতে আসতে পারেন সে বলবেন না আমার খুব ভুলভ্রান্তি হচ্ছে বুঝতে পারছেন আমরা তখন একটা টেস্ট করি যে বলছিলাম ডিটেকশান টেস্ট সেই টেস্টটা পনেরো বিশ মিনিট লাগে করতে সেই টেস্টটাতে আপনাকে আমি খুব সাধারণ সাধারণ প্রশ্ন করব আজকের দিন আজকের তারিখ কোথায় আছেন কোন শহরে আছেন এরকম করতে করতে নানান ধরনের প্রশ্ন আছে তিরিশটা প্রশ্ন আছে সেই তিরিশের মধ্যে আপনি কত পাবেন তার ওপরে আমরা আপনাকে বলতে পারবো যে আপনি আর আসার দরকার নেই আপনি যেভাবে আপনার জীবন যাপন করছেন সেভাবেই করতে থাকুন যদি একটা সার্টেন নাম্বারস দেখি তাহলে আমরা বলি আবার ছ মাস পরে আসুন আরেকবার একটা টেস্ট করব আর এমন অবস্থা যদি দেখি যে না এটা একটু চিন্তার বিষয় এবং সেটা ডিমেনশিয়ার জন্যই হচ্ছে তা না অনেক সময় নানান অন্য কারণেও কিন্তু ডিমেনশিয়া লাইক সিমটমস হতে পারে সেটা ডিটেকশানটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেই জন্যে তাদেরকে তখন আমরা রেফার করি নিউরো সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্ট বা নিউরোলজিস্টের কাছে যারা ডিটেল টেস্টিং করে যে কোথায় কেন এই সমস্যাগুলো হচ্ছে এবং ডাক্তারের কাছে পৌঁছলে ডাক্তার বেসিক্যালি আপনার হিস্ট্রি নেবে আপনার কিছু ইভ্যালুয়েশন করবে আপনার দরকার হলে সে ব্রেনের স্ক্যান করবে এমআরআই বা পেট স্ক্যান করে ছবিটা দেখে বোঝার চেষ্টা করবে যে কোথায় ড্যামেজ হয়েছে আমি যদি ট্রিটমেন্টে যাই তাহলে ট্রিটমেন্ট এই মুহুর্তে যেটা বললাম দ্যার ইজ নো কমপ্লিট কিওর ফর দ্য ইরিভার্সেবল টাইপস অফ ডিমেনশিয়াস পৃথিবীতে যে কোনো জায়গায় উন্নত দেশ আমরা ধরে নিই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজগুলো সেখানেও একই ওই তিন চারটে ওষুধ ব্যবহার হচ্ছে যে তিন চারটে ওষুধ যে ডিমেনশিয়া সাইন সিমটমসগুলো হচ্ছে সেই সাইন সিমটমসগুলোকে তার গতিটাকে একটু ধরে রাখা গতিটা কিন্তু বেড়েই চলেছে সেই গতিটাকে একটু কমানো সিমটমসগুলোকে ট্রিট করা নট দ্য ডিজিজ ওই ওষুধের কাজ এই মুহুর্তে so the medications will not cure the condition but will treat the symptoms kaje ei rokom ekta obosthate jekhane medical um, intervention is very limited maybe uh, 15 uh, 10 to 15% kaj medical intervention e shekhane baki ta kaj i hocche psychosocial intervention mane manush ta ke bhalo rakhar jonne take ki bhabe psychologically ebong সোশ্যালি আমরা তাকে 
ধরে রাখতে পারব সেই মানুষটার সেলফ দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল সেইটাই হচ্ছে আসল ইন্টারভেনশন সারা পৃথিবীতে আমি যদি ডিমেনশিয়া হিস্ট্রি দেখি প্রথম দিকে এটাকে মেডিকেল প্রবলেম হিসেবেই দেখা হতো যার জন্যে মানুষটাকে একেবারেই এই ওষুধ দিয়ে ট্রিট করা হতো কিছুই যাচ্ছিলাম না আমরা ফিফটিজের পর থেকে চিন্তা ভাবনা শুরু হয় যে এইটা এই নানান ধরনের মানুষ এরা এরা তো এত হাইলি অ্যাচিভেবল পিপল ধরুন অ্যাচিভেবল নট ইন টার্মস অফ দেয়ার ওয়ার্ক বাট একজন সংসার যিনি করছেন মহিলা সেও তো সংসারকে ধরে রেখেছেন এত বছর হাইলি ইউ নো ট্যালেন্টেড ইন্ডিভিজুয়াল তারও যখন অসুবিধা হয় এইরমভাবে আমরা নানান পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখেছি যে তাকে সোশ্যালি সাইকোলজিক্যালি ইনভলভ রাখলে সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার দেখা যায় সে দে আর এবল টু রিলার্ন থিংস নতুন করে আবার শিখতে চেষ্টা করছেন নিউরোপ্লাস্টিসিটি নিয়ে যেটা নিয়ে প্রচুর কাজ কম হচ্ছে যে ব্রেনের ক্ষমতা আছে আমরা ব্রেনটাকে এত ব্যবহারই করি না ইনফ্যাক্ট রিসার্চ যেটা বলছে যে আমরা ফাইভ টু সেভেন পারসেন্ট ব্রেন ব্যবহার করি আমাদের সারা জীবনে রেস্ট ইজ আনইউজড সেই জন্যে বলা হয় ইউজ ইট অর লুজ ইট যদি ব্যবহার না করেন ব্রেন তাহলে ব্রেনের নষ্ট হতে থাকবে সো দ্য থিং ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ইউটিলাইজ ইউ ব্রেন আমাদের তাহলে এই যে ডিমেনশিয়ার ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে প্রথমেই হচ্ছে প্রিভেনশান এবং সেটা নিয়ে আসবো আপনাদেরকে নিশ্চয়ই বলবো যে প্রিভেনশি প্রিভেন্টিভ মেশার্সগুলো কি প্রিভেনশান হচ্ছে আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য কি করে প্রিভেন্ট করা যায় এই সমস্যাটাকে দ্বিতীয় হচ্ছে যদি হয়ে থাকে তাহলে ডায়াগনোসিসটা যেন ঠিক করা হয় কারণ অনেক সময় কিন্তু মিসডায়াগনোসিস হচ্ছে তৃতীয় হচ্ছে যাদের হয়ে গেছে ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে তাদেরকে কিভাবে আমরা সাপোর্ট দিতে থাকবো ভালোভাবে তারপরে হচ্ছে ওই সমস্যা নিয়েও তারা যাতে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারেন বাড়ির মানুষটি এবং যার হয়েছে সেটা উদ্দেশ্য এবং লাস্ট যেটা সেটা অনেকের কাছেই হয়তো নতুন হতে পারে যেটা স্যার বলছিলেন আমি এন্ড অফ লাইফ কেয়ার নিয়ে পড়াশোনা করেছি কিছুদিন এন্ড অফ লাইফ কেয়ার বেসিক্যালি হচ্ছে শেষ পর্যায়ে এসে আমি যখন জানি আমি মৃত্যু শয্যায় তখনও আমি কি করে ভালোভাবে থাক মানে মৃত্যুটা আমার কিভাবে ভালো হবে সেটা নিয়ে সো ডাইং ওয়েল হচ্ছে সেই কনসেপ্ট যে হাউ ডু ইউ ডাই ওয়েল এবং সেটা কিন্তু ডাক্তারের ওপরে নির্ভর করছে না আমার বাড়ির বাড়ির মানুষের ওপরে নির্ভর করছে না ডাইং ওয়েল ইজ বেসিক্যালি মি আই ডিসাইড হাউ ডু আই ওয়ান্ট টু ডাই আমি কিভাবে মরতে চাই এবং এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা ভীষণভাবেই শুরু করা উচিত আমাদের কারণ আমরা অনেক দিন বাঁচব এবং শেষটা গিয়ে আমি কিভাবে মরতে চাই সেটা নিয়েও চিন্তা ভাবনা করতে হবে ওটা একটা ভীষণই অস্বস্তিকর সাবজেক্ট কেউ আলোচনা করতে চায় না মৃত্যুটাকে নিয়ে কিন্তু মৃত্যুটাই হচ্ছে রিয়ালিটি ইন লাইফ মানে ওটা হবেই ওর থেকে কোনো এদিক ওদিক যাওয়া যাবে না বাকিগুলো সব কিন্তু নাও হতে পারে সো থিং ওয়ান থিং দ্যাট ইজ সো ইনএভিটেবল সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি না আর বাচ্চাদেরকে তো একেবারেই আলোচনার মধ্যে রাখি না কারণ সেটাকে নিয়ে শোনারই প্রয়োজন নেই কিন্তু ইনফ্যাক্ট দ্য সাবজেক্ট অফ ডাইং শুড স্টার্ট ইন স্কুল অ্যান্ড এভরিবডি শুড বি মেড অওয়ার অফ ইট তাহলে রিস্ক ফ্যাক্টর কি এই ডিমেনশিয়া ডেভেলপ করার রিস্ক ফ্যাক্টর কি প্রথমটাই এজ এ কিছু করার নেই বয়স বাড়বেই আমার প্রতি বছর বেড়ে যাবে এক বছর করে এবং যত বয়স বাড়বে আমার হওয়ার প্রবণতাটা একটু করে বাড়বে ডিমেনশিয়া হওয়ার প্রবণতাটা দ্বিতীয় হচ্ছে ফ্যামিলি জেনেটিক্স আমার বাড়িতে যদি কারোর এই সমস্যা হয়ে থাকে তার মানে এই নয় যে আমার হবেই কিন্তু আমার চান্সেস ফাইভ টু সিক্স পারসেন্ট বেড়ে যাচ্ছে জেন্ডার মহিলাদের বেশি হয় না পুরুষদের বেশি হয় কি মনে হয় আপনাদের মহিলাদের বেশি হয় মহিলাই বললেন মহিলাদের বেশি হয় পুরুষরা সবাই চুপ করে আছেন কি মনে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে বিটুইন দ্য এজ অফ সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি ফাইভ সারা পৃথিবীতে আমরা পুরুষদের বেশি দেখতে পাচ্ছি নট বিকজ যে তাদের বেশি হয় ইট ইজ দ্য ওনলি রিজন ইজ তাদের যখন হয় তখন বাড়ির মানুষটি আমাদের কাছে নিয়ে আসে মহিলাদের যখন হয় তখন মহিলারা নিজেরাই গুটিয়ে গুটিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই চালাই আরও কদিন চালাই আরেকটা কারণ হচ্ছে মহিলাদের সেভেন্টি ফাইভের পরে মহিলাদের সংখ্যা বেশি পাচ্ছি আমরা কারণটাই মহিলারা বেশি দিন বাঁচেন সেভেন্টি ফাইভের এইটটি ফাইভের পরে সেভেন্টি ফাইভের পরে পুরুষরা খুব একটা থাকেন না মানে আমি যদি জেনারেলাইজ করি মহিলারাই বেশি দিন বাঁচেন এবং দেখা যাচ্ছে যে মহিলাদের আফটার দ্য এজ অফ ফিফটি যে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হয় শরীতে সেটা কগনিশানেও এফেক্ট করছে 
এডুকেশন বলা হচ্ছে যে যত এডুকেটেড হবেন তত হয়তো আপনার এবং এডুকেশনটা যত আর্লি এজ থেকে একজন মানুষ পাবে তার তত প্রোটেকটিভ ফ্যাক্টর সেটা হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট কানে যদি কম শুনতে শুরু করেন তাহলে একটু জানা উচিত যে কানে কেন আমি কম শুনছি ব্রেনের সমস্যার জন্যে নাকি কানে কোনো অসুবিধা হয়েছে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এটা খুব আর্লি সাইন বলছে হিয়ারিং ডিটেকশান ইম্পেয়ারমেন্টের কি প্রবলেমটা সেটা জানা উচিত ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি এটা আমি বলেইছি যদি ফিজিক্যালি আমি ইনঅ্যাক্টিভ থাকি দিনের আঠেরো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা যদি জেগে থাকি এবং তার মধ্যে যদি আমি দশ ঘন্টাই বসে থাকি তাহলে কিন্তু সমস্যা লাইফস্টাইল ডিজিজ আমি যদি ডায়াবেটিক হই আমি যদি হাইপার টেনশন থাকে আমার আমি যদি ওবিজ হই আমি ওভারওয়েট হই এগুলো সমস্ত কিন্তু হাই রিস্ক ফ্যাক্টার্স ফর ডেভেলপিং ডিমেনশিয়া ইনফ্রিকুয়েন্ট সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট আমি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে যত কম মেলামেশা করব মানে ফিজিক্যালি ফোনে গল্প না তার সামনে গিয়ে তার পাশে বসে আড্ডা দেওয়া যেটাকে আমরা বলি যত কম করব তত আমার ব্রেনের মধ্যে বেশি ক্ষতি কিন্তু স্মোকিং অ্যালকোহল যারা খান চিন্তার বিষয় হেড ইঞ্জুরি হলে তার জন্য আমাকে মাথাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ডায়েট ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট কি খাচ্ছি মেডিকেশন যারা ক্রনিক নানান রকম মেডিকেশন খান এবং যারা স্পেশালি ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন খেয়ে নেন মাথা ধরেছে খেয়ে নিলাম পেটের গন্ডগোল হলো একটু খেয়ে নিলাম মানে খুব কথায় কথায় যারা মেডিকেশন খান একটু চিন্তা ভাবনা করে খাবেন কারণ এই ক্রনিক ইউজ অফ মেডিকেশন ক্যান অলসো এফেক্ট দ্য কগনিশন ইনএডিকুয়েট মেন্টাল স্টিমুলেশন একটা তো ফিজিক্যাল স্টিমুলেশন হলো আর এই মাথাটা আরও কাজ করানো প্রচণ্ড প্রয়োজন দৈনন্দিন যে আমার সংসারের কাজ বা আমার অফিসে গিয়ে কাজ তার মধ্যে সেইটা খালি করলে হবে না তার মধ্যে ভ্যারাইটি আনতে হবে এবং সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করছি কিভাবে করা যেতে পারে স্লিপ ডিসরাপশান আমার যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে তাহলে কিন্তু কগনিশনে বিরাট সমস্যা এবং লাস্টে যেটা বলছে সেটা এয়ার পলিউশন পরিবেশ দূষণের জন্যে আমাদের কগনিশনে ভীষণভাবে এফেক্ট করে তাহলে প্রিভেনশন কি এটা আমরা সবাই জানতে চাই কারণ এখানে যারা এসছেন তাদের কারুর সমস্যা নেই তারা মনে করে বুঝে আজকে এসে গেছেন কাজেই আপনাদের কারুরই কোনো অসুবিধে নেই কাজেই আমরা আজকের থেকেই অ্যান্ড দের ইজ নো এজ টু স্টার্ট টু প্রিভেন্ট ডিভেনশিয়া প্রথম হচ্ছে রেগুলার এক্সারসাইজ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান বলছে আমি কিন্তু বলছি না ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান বলছে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি মিনিটস অফ এক্সারসাইজ পার উইক তার মানে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট পার ডে শরীরকে চালনা করুন হাঁটা চলা মধ্যে থাকুন বস থাকাটা মারাত্মকভাবে ইটস ইটস আ সাইলেন্ট কিলার আমাদের জবের থেকে চেয়ারের আবিষ্কার তবের থেকে আমাদের সমস্যার শুরু কিন্তু আমরা বেশিরভাগ সময় খাচ্ছি বসে টিভি দেখছি বসে গল্প করছি বসে যত বসে থাকব তত ক্ষতি কাজে যত শরীরকে চলাফেরার মধ্যে রাখবেন তত শরীর ভালো থাকবে ব্যালেন্সের এক্সারসাইজ যত বয়স বাড়ে তত ব্যালেন্সের সমস্যা হয় আমাদের কিছু ব্যালেন্সের এক্সারসাইজ আপনাদের সেই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের মধ্যে আনুন সিম্পল ধরুন রড ধরে সোজা পায়ে এগিয়ে যাওয়া মানে সেম লাইনে একটা সিঙ্গল লাইনে এগোনোর চেষ্টা এগুলো বাড়িতেই করা যেতে পারে সাবধানে বাড়িতে করা যেতে পারে ব্যালেন্সের এক্সারসাইজটা কিন্তু কগনিশনের সাথে সাংঘাতিকভাবে জড়িত এবং সেটা করাটা প্রয়োজন সোশ্যাল এনগেজমেন্ট যেটা বলছিলাম বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে একদিন চেষ্টা করুন ফিজিক্যালি গিয়ে এবং স্পেশালি কোভিডের পরে আমাদের প্রচুর রেস্ট্রিকশান প্রচুর আমরা চিন্তা ভাবনা করি আমি যখন ছোট তখন মানে হঠাৎ করেই বাড়িতে দরজা খুলে দেখলাম চেনা পরিচিত মানুষ পৌঁছে গেছে ফোন করে টরে আসতো না তখন পৌঁছে গেল এবং এই যে থ্রিল অফ সিং সামবাডি সেই জিনিসটাই নষ্ট হয়ে গেছে সেই জিনিসটাই ধীরে ধীরে আস মানে আনা আনার জন্যে বলা হচ্ছে এবং মেডিটেরিয়ান রিজনে গ্রিসে স্পেশালি একটা কমিউনিটিকে রিসার্চ করা হয়েছে তাদের বেশিরভাগই বয়স সেভেন্টি প্লাস তাদের দেখা গেছে যে কারুর ডিমেনশানে অ্যাবাউট হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি অফ দেম তাদের দেখা গেছে কারুর ডিমেনশিয়া হয়নি এবং তাদের লাইফস্টাইল যখন দেখছে তখন দেখছে যে অন্য জিনিসগুলো তো আছেই তার মধ্যে একটা হচ্ছে তারা প্রতিদিন আড্ডা দেন এক ঘন্টা করে বন্ধু বান্ধবরা অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হেলদি ডায়েট এই হেলদি ডায়েটে অবভিয়াসলি আমরা সবাই জানি আমাদের কি খাওয়া উচিত লটস অফ গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস বললেই অনেকে বলে আর কি সবজি খাবো সবই তো পেস্টিসাইড দেওয়া স্বাভাবিকভাবে সেই জন্যই তো বলছে যে নিজের ছোট্ট বাগান তৈরি করুন সেখানে একটু লাগান গ্রিনস লাগান পালং শাক যেগুলো আমরা কিন্তু খুব সহজেই হয় লটস অফ গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস নাটস মানে বাদাম 
কাঠ বাদাম চিনে বাদাম এগুলো অন্তত এক মুঠো করে দিনে খাওয়া জরুরি খুব এবং বিচি আজকাল খুব সিডস খাচ্ছে সবাই সানফ্লাওয়ার সিডস পামকিন মানে কুমড়োর বিচি এইগুলো শুকনো যেগুলো সেগুলো খেতে বলছে সেগুলো ব্রেনের জন্য ভীষণ ভালো বলছে রেড ওয়াইন বলছে ভীষণ ভালো মানে তার মানে এই নয় যে অনেক কিছু অনেকখানি বাট ইন মডারেশন রেড ওয়াইন ইজ গুড ফর ইউর ব্রেন যেগুলো মানা করছে খেতে তার মধ্যে সবচেয়ে উপরের লিস্টে আছে হচ্ছে সুগার চিনি ময়দা মানে এগুলো সব রিফাইন্ড প্রোডাক্টস এগুলো হচ্ছে আমাদের চোখের ভালো জীবের ভালো এগুলো একটুও শরীরের ভালো না কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা স্পেশালি বাঙালিদের মধ্যে আমরা যত দেখি রিসার্চ তার মধ্যে হচ্ছে খাওয়াটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ ভেরি গুড কিন্তু কি খাচ্ছি সেটাও ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য জীব একেবারেই কাজে খারাপ হয়েছে খাবারটা কারণ স্বাদের হয়নি এইটাই কিন্তু আমাদের বিরাট সমস্যা করে দিচ্ছে কাজেই চিনি ময়দা এগুলো যত কমিয়ে আমি বলছি না যে একেবারে বন্ধ মেবি ওয়ান্স আ উইক কি ওয়ান্স ইন টু উইকস সেটা করা উচিত প্রচুর জল খেতে বলা হচ্ছে এবং দৈনন্দিন অ্যাটলিস্ট এইট বটলস অফ মানে এরম যদি বটল হয় তাহলে আট বটল এরম জল খান জলটা ফ্লাশ করে শরীরের যত রকম সমস্যা ভরে রাখুন বটলে এবং জায়গায় জায়গায় রাখুন ঘরের যদি বাড়িতেই থাকেন তাহলে জায়গায় জায়গায় রাখুন যেখানে যাবেন সেখানেই অ্যাকসেপ করে এক গ্লাস খেতে হবে না অ্যাকসেপ করে খাবেন সো দিস আর সাম অফ দ্য ফিউ থিংস দ্যাট হ্যাভ বিন রেকমেন্ডেড এবং একরকম মাছ যেটা বিদেশে স্যামন মাছের মধ্যে থাকে ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা ভীষণভাবে ব্রেনের জন্যে ভালো সেই ধরনের মাছ সামুদ্রিক মাছে বেশি ওটা থাকে এবং সেটা যদি খেতে পারেন খুব ভালো হয় লাস্টে যেটা সেটা বলা হচ্ছে মেন্টাল স্টিমুলেশন নিজের এই মাথাটাকে কিভাবে স্টিমুলেশনে রাখবো এবং সেই স্টিমুলেশনটা কিন্তু আমাদের একই দৈনন্দিন কাজ যদি আমরা একটু অন্যরকম করে করি তাহলে কিন্তু স্টিমুলেটেড হয় ধরুন রান্না করছেন ডাল যারা বাড়িতে রান্না করেন ডাল রান্না করছেন চেষ্টা করুন ওই ডালটা এক এক দিন এক এক রকমভাবে রান্না করতে সো বেসিক্যালি ইউ আর দেন ফোর্সিং ইউর ব্রেন টু থিঙ্ক যে আজকে আমি ব্রে এইটা কীভাবে তাহলে এটা আগে দেবো না পরে দেবো ঠিক তেমনি যারা খবরের কাগজ পড়েন যাদের অভ্যেস প্রথম পাতার থেকে শেষ পাতা যাওয়া তাকে যদি আমি বলি না না আজকে তুমি পেছনের পাতার থেকে পড়ো স্পোর্টস থেকে শুরু করো সে বলবে না 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 আমার ব্রেনটা টিউন্ড প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়া আপনার ব্রেন কিন্তু তখন স্টিমুলেটেড হয় না সো ইফ ইউ রিড ফ্রম ব্যাক টু ফ্রান্ট তাহলেই আপনার ব্রেন স্টিমুলেট হচ্ছে ধরুন এইখানে আপনারা যারা এসছেন আজকে তারা হয়তো রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্কে আসেন একই পদ ধরে প্রতিদিন যতবার আসেন মাঝে মধ্যে নেক্সট টাইম যখন আসবেন একটা অন্য পদ ধরে আসুন বাড়ির থেকেই বেরিয়ে একটা অন্য পথ নেই দ্যাট ইজ ওয়েন দ্য ব্রেন ইজ স্টিমুলেটেড লন্ডন ট্যাক্সি ড্রাইভার্সদের দশ বছর ধরে একটা স্টাডি করেছিল তাদের ব্রেনটা দেখা গেছে যে তাদের নিউরল কানেকশানস নিউরন যে কানেকশানস দে আর অ্যামেজিং কারণ তারা ওই জিপিএসও ব্যবহার করে না তারা ম্যাপও ব্যবহার করে না তারা শুধুমাত্র তাদের ব্রেনটাকে ব্যবহার করে যে এই গলি দিয়ে বেরোলে ওই গলি দিয়ে বেরোলে কি করে কি যাব আমাদের হলুদ ট্যাক্সি কলকাতা শহরের যারা আগে চালাতেন এখন খুবই কম তাদেরও কিন্তু হাইলি স্টিমুলেটেড বিকজ দে আর অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ডিং দেয়ার ওয়েজ আরেকটা যা যাদেরকে চল্লিশ বছর ধরে যাদের উপরে রিসার্চ হয়েছিল তারা হচ্ছে নান মিশনারি নানস যারা তাদের দেখা গেছে যে অ্যাবসলিউটলি মানে এই ধরনের ডিমেন্সিয়া নীল কারণই হচ্ছে যে তারা অসম্ভব ডিসিপ্লিন লাইফস্টাইল মেনটেন করেন এক সময় ঘুমে থেকে উঠছেন খাওয়া দাওয়া নিজের ব্রেনকে স্টিমুলেট করছেন ঘুমাচ্ছেন আবার খাচ্ছেন এই যে ডিসিপ্লিন লাইফস্টাইল দ্যার ইজ নো সেকেন্ড থট অ্যাবাউট ইট দ্যাট ইট কন্ট্রিবিউটস টু ইউর ওয়েলবিং তাহলে শেষ করব একটা দুটো কথা বলে আমার সংস্থার সম্বন্ধে যেই সংস্থাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি আজকে এ আর ডি এস আই ছোট্ট ফর্ম অ্যালজাইমস অ্যান্ড রিলেটেড ডিসঅর্ডার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া এবং আমরা কলকাতা চ্যাপ্টার নাইনটিন আমরা শুরু করি কাজ আমাদের কাজটাই হচ্ছে বাড়ির বাড়ির মানুষটিকে এবং যার হয়েছে তাকে সাপোর্ট দেওয়া এছাড়া আর আমাদের কোনো কাজ নেই সেরমভাবে ফোকাসটাই তাই আমাদের চ্যাপ্টার বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ভারতবর্ষে দুবার এটা বেসিক্যালি একটা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন একুশটি চ্যাপ্টার আছে সারা ভারতবর্ষে তার মধ্যে কলকাতা চ্যাপ্টার একটি এই চ্যাপ্টার শুরু করেছিলেন শেফালি চৌধুরী যার কথা বলছিলাম যার মেয়ের এই সমস্যা হয়েছিল নাইনটিন তিনি 
যখন মেয়ের এই সমস্যা ধরা পড়ল তখন ওনার মনে হয়েছিল আমার মতো কলকাতা শহরে তো আরও মানুষ আছে যাদের এই সমস্যা বাড়িতে হচ্ছে তারা কিভাবে দৈনন্দিন ডাক্তার ডায়গনোসিস করে আপনাকে বলে দেবে এই ডায়গনোসিস ওষুধ দু তিনটে আছে ব্যবহার করে দেখুন কিন্তু তারপর বাড়িতে এসে তার দৈনন্দিন যে সমস্যা হচ্ছে সেইটা তো আর ডাক্তার সামাল দেবে না সেটা তো বাড়ির লোককে বুঝতে হবে প্রফেশনাল আমরা যারা কাজ করছি তাদেরকে বুঝে মানুষটাকে ভালো রাখতে হবে তো ওনার তখন মনে হয় যে এটার প্রয়োজন এরম একটা সংস্থার শুরু হয় আমিও সেই সময় কলকাতায় আসি আমি কলকাতার নই আমি নর্থ বেঙ্গলের মানুষ দার্জিলিংয়ের মানুষ পাহাড়ের মানুষ কিন্তু এই নিয়ে পড়াশোনা করা অনেক বছর ধরে এবং আমিও চাইছিলাম শুরু করতে এই নিয়ে কাজ কিছু এসে দেখলাম উনি ওনার সাথে আলাপ এবং উনি শুরু করবেন এবং সেই নাইনটি নাইন থেকে ওনার সাথে কাজ উনি আজকে আমাদের মধ্যে নেই দীপিকাও নেই আমাদের মধ্যে কিন্তু ওনার যে ভিশন বা মিশনটা সেটা আমরা ধরে রাখার চেষ্টা করি আমাদের কাজের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং এই যে আপনাদের সাথে আলোচনা এটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা আজকে আপনাদের এতজনকে বললাম আপনারা গিয়ে আরও পাঁচজনকে বলবেন সচেতন করবেন এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের স্ক্রিনিং হয় মানে মেমোরি স্ক্রিনিং হয় সেখানে যেটা বলছিলাম যে আমাদের সংস্থাতে আসতে পারেন স্ক্রিনিংয়ের জন্যে বা আমরা অনেক সময় কমিউনিটিতে গিয়ে ধরুন একটা হাউজিং কমপ্লেক্স বা যে কোনো ধরনের আমরা কিছুদিন আগে সিক কমিউনিটিতে গিয়ে করলাম তাদের একটা হেলথ ক্যাম্প হয়েছিল সেখানে গিয়ে করলাম আমাদের ক্লিনিক আছে যেখানে ডাক্তাররা বসেন ডায়গনোসিস হলে মানে সরি স্ক্রিনিং হলে তার যদি মনে হয় যে ডাক্তারের প্রয়োজন তখন তারা এসে ক্লিনিকে বসেন কাউন্সেলিং বিরাট কাজ এটার কারণ হচ্ছে যে আর এই কাউন্সেলিংটা একবারের কাজ না এটা যতদিন মানুষটি বেঁচে থাকবেন এবং মানুষটি চলে যাওয়ার পরেও বাড়ির লোকের সাথেও আমাদের এখনও অনেক বাড়ির মানুষ আছে যাদের সাথে আমাদের রেগুলার বেসিসে কাউন্সেলিং হচ্ছে কারণ বাড়ির মানুষটা চলে যাওয়ার পরেও বাড়ির মানে যার ডিমেন্সা হয়েছে সে চলে যাওয়ার পরেও বাড়ির মানুষটি কিন্তু মেনে নিতে পারেন না অসুবিধে হয় বিরাট বিরাট চ্যালেঞ্জ সেইগুলো কাউন্সেলিং সাংঘাতিকভাবে হেল্প করে ট্রেনিং আমরা ট্রেনিং দিয়ে থাকি আমরা সংস্থা দিয়েতে গিয়ে ট্রেনিং দিই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এনআইএসডি যেটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ডিফেন্স তাদের আমরা রিসোর্স পারসনস আমরা তাদের ট্রেনিং দিই অল ইন্ডিয়া লেভেলে আমার বেসিক্যালি ফোকাসটাই ট্রেনিং কারণ আমি চাই যে বাড়ির লোক ছাড়াও যারা প্রফেশনালি আমার মতো তৈরি হবে তারাও এই সমস্যাটাকে বুঝবে এবং যে যার হয়েছে তাকে যত দূর সম্ভব ভালো রাখা যায় কাজেই সেটা ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে হয় আমাদের একটা ডে কেয়ার সেন্টার আছে এই ছবিটা যেমন দেখছেন ডে কেয়ার সেন্টারে মানুষটি একেবারেই কিন্তু বিশ্বাস করছে হাতে আমার একটা ছোট্ট বাচ্চা তাকে আমি ঘুম পাড়াচ্ছি আপনার রিয়ালিটিতে এটা পুতুল কিন্তু তার রিয়ালিটিতে সেটা পুতুল না তার রিয়ালিটিতে সে বাচ্চাকে নিয়ে আছে এবং এই যে ওনার যে রিয়ালিটিটা সেই রিয়ালিটির মধ্যে আমাকে চলে যেতে হবে আই আই ক্যানট ব্রিং হিম আউট অফ ইজ ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ব্রিং হিম টু মাই রিয়ালিটি এইটাই হচ্ছে এই কাজের বৈশিষ্ট্য যে আমাকে তার দুনিয়ায় চলে গিয়ে তার মতো করে চিন্তা ভাবনা শুরু করতে হবে এইটাই হচ্ছে আমাদের ডে কেয়ারের কাজ যেখানে নানান অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে এবং আমাদের একটা স্ট্রাকচার থাকে সকালে এসে প্রার্থনা সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয় এই মানুষরা আসেন সারা দিনের জন্য এটা ক্লাবে আসেন প্রার্থনা সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয় ডিসকাশন হয় যেমন আজকে বাইশে শ্রাবণ সেই নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এক একজন তাদের এই প্রতিদিনের চর্চার মাধ্যমে তারা কিভাবে যে তারা পার্টিসিপেট করেন অনেকে ভয় মানে ভাবে যে যে কিন্তু আপনি যে বলেছেন ডিমেন্সা হলে সব ভুলে যায় এরা কিন্তু পার্টিসিপেট করার দরুন তারা কিন্তু এনগেজ হচ্ছে আমার লাইফে ডে কেয়ার সেন্টারের কাজই তাই সারাদিন ধরে খাওয়া দাওয়া ঘুম এক্সারসাইজ খেলাধুলা নাচ গান আড্ডা সমস্ত কিছু হয় এবং ওখানে যারা ট্রেন্ড মানুষ তারাও কিন্তু এই মানুষদের মতোই কথা বলছে তাদেরকে আপনি কখনোই তারা কিন্তু ঠিক করছে না এই মানুষগুলো তাই সে যদি বলে এখন রাত হয়ে গেল তুমি আমাকে যেতে আমি বাড়ি যাব এখন অথচ আপনি দেখছেন ভর দুপুর তাকে কিন্তু কখনোই বলা হয় না যে তুমি ভুল বলছো এখন তো রাত হয়নি এখনও তিন চার ঘন্টা বাকি রাতের আমরা তো কখনোই বলি না আমরা তখন উল্টে হয়তো বলি ঠিক বলেছো আজকে না ভীষণ মেক করেছে অন্ধকার অন্ধকার লাগছে রাতের মতো লাগছে তাকে ভ্যালিডেট করা তার যে ফিলিংসটা তার যে চিন্তা ভাবনা সেটাকে ভ্যালিডেট করা হোম কম্পেনিয়নশিপও অনেকটা ওরকম যেখানে বাড়িতে গিয়ে যারা আমাদের কাছে আসতে পারেন না তাদের বাড়িতে গিয়ে কাজ করা এবং কেয়ার গিভার সাপোর্ট মিট যেখানে বাড়ির মানুষদেরকে আমরা এক জায়গায় করে তাদেরকে নিয়ে তাদের যে জার্নিটা 
সেখানে কিন্তু ডিমেনশিয়া নিয়ে আলোচনা কম হয় সেখানে তারা অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল এইটা শুরু করি আমি দু হাজার দু সালে আমি একজন ডিমেনশিয়া মানুষ অসুস্থ ছিলেন হাসপাতালে আমি তাকে দেখতে গিয়েছি যখন বাইরে ওনার স্ত্রী বসেছিলেন আমি গিয়ে এই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম উনি কেমন আছেন তার উত্তরে স্ত্রী বলেছিলেন আমাকে আমি কেমন আছি তুমি জিজ্ঞাসা করলে না তো সেই দিন আমার মনে হয়েছিল যে আমরা উই আর অ্যাকচুয়ালি ফোকাসিং টু মাচ অন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল উইচ উই নিড টু ডু বাট উই অলসো হ্যাভ টু অ্যাবসলিউটলি ফোকাস অন দ্য পার্সন হু ইজ কেয়ারিং ফর অ্যান্ড স্পেশালি বাড়ির মানুষটি তাকে সাপোর্ট দেওয়াটা প্রচণ্ড জরুরি এবং সেইখান সেই সময় থেকে এই কেয়ার গিভার সাপোর্ট মিট শুরু হয় আমাদের পাবলিকেশনস আছে অনেক বই আছে যেখানে ডিমেনশিয়া মানুষ তাদের বাড়ির লোকেরা লিখেছেন ডাক্তাররা লিখেছেন আমার মতো প্রফেশনালসরা লিখেছেন এবং আমরা রিসার্চের কাজ খুবই শুরু করতে ইচ্ছুক সেটা অল্প বিস্তর একটু শুরু হয়েছে কারণ ভারতবর্ষের রিসার্চ অন কেয়ার গিভিং ডিমেনশিয়া মানুষদের নিয়ে অ্যাবসলিউটলি নীল কাজে এই লাইনে যদি কেউ কাজ করতে চান ইউর মোস্ট ওয়েলকাম আমি শেষ করব এইটাই বলে যে ইটস নট ফর গেটিং সরি ইটস ফর গেটিং নট রিমেম্বারিং দ্যাট ইজ দি এসেন্স অফ ওয়াট মেক্স আস হিউম্যান মনে রাখাটা কিন্তু আমাদের মানুষের পরিচয় দেয় না ইট ইস ইটস দি ফর গেটিং দ্যাট মেক্স আস হিউম্যান সো ভুলভ্রান্তি হলে হোক দেখা যাবে বি স্ট্রেসটাকে কমানোর চেষ্টা করুন থ্রু মেডিটেশন যেটা আপনার ভালো লাগে কেউ কা কেউ কারুর মেডিটেশন পছন্দ কারুর নাচ গান পছন্দ কারুর বই পড়া পছন্দ যেটা আপনাকে ভালো রাখবে মনে প্রাণে সেটাই করবেন এবং দ্যাট ইজ মেডিটেশন আমরা সবসময় অনুরোধ করে থাকি সকলকে শেষ করার সময় আপনারা আমাদের সংস্থায় ভলেন্টিয়ার করতে পারেন আপনারা আসতে পারেন সময় কাটাতে পারেন এই মানুষগুলোর সাথে যারা সব সময় বলে যে আমার কাছে আর কেউ এসে বসে না দুরন্ধ কেননা আমি কি বলছি তাই সে বুঝছে না আর সে কি বলছে আমি বুঝছি না তাহলে আমার কাছে কেন এসে বসবে কিন্তু আমরা চাই তাও এবং আপনাদের এই যে আপনারা শুনলেন আজকে এই যে আরও চার পাঁচজনকে বলবেন এটাতেই কিন্তু এই যে ডিমেনশিয়ার যে ডিমেনশিয়া হলেই একটা শেষ সব কিছু এইটার থেকে আমরা বেরোতে চাই ডিমেনশিয়া মানেই শেষ না ইটস অ্যান আদার কাইন্ড অফ জার্নি ইন লাইফ এবং সেটাকেও অ্যাকসেপ্ট করাটা আমাদের প্রয়োজন সেটাই আমাদের কাজ সো রিফ্রেমিং হাউ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট ডিমেনশিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এর মাধ্যমেই কিন্তু আপনারা একটা ডিমেনশিয়া ফ্রেন্ডলি প্লেস তৈরি করতে পারবেন মানে যার জন্যে মানুষটা যার ডিমেনশিয়া হয়েছে সে নিঃসন্দেহে বাড়ির বাইরে বেরোতে পারবে এবং জানবে যে আমাকে আশেপাশের মানুষ বুঝবে আমার সমস্যাটা বুঝবে আমাকে সাপোর্ট করবে কিন্তু সেটা খুব একটা হয় না বাড়ির লোকেরা ভয় পান নি যেতে বাড়ির ওই মানুষটিকে বাইরে কারণ কোথায় কি বলে বসবে কোথায় কি করে বসবে লজ্জিত হব বুঝবে না মানুষ কারণ আমরা তো অসম্ভব ইনসেন্সিটিভ আমরা তো আমার মতো যদি কেউ একজন হয় তাহলে আমি তাকে অ্যাকসেপ্ট করি আমার থেকে একটু অন্যরকম মানেই তার গণ্ডগোল কিছু আছে এইটাই সমস্যা তা আমি এখানেই শেষ করব অনেক অনেক ধন্যবাদ শোনার জন্যে আমাকে আশা করি আমি কিছুটা বোঝাতে পেরেছি এবং কিছু প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন ধন্যবাদ আমি চাই যে আপনারা মাইক্রোফোন ইউজ করুন সবাই শুনতে পাবে আপনি প্রশ্ন হয় এগিয়ে আসুন না তো থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আচ্ছা ফ্রিকুয়েন্ট মুড সুইং বা সাডেন ইয়ে মেন্টাল প্রেশার বা টেনশন এগুলো কি নেগেটিভ ফ্যাক্টর না পজিটিভ ফ্যাক্টর ফর দিস ডিমেনশিয়া দেখুন এটা যদি কনসিস্টেন্টলি হতে থাকে মানে এই মুড সুইংস রেগুলার বেসিসে হচ্ছে আপনি স্ট্রেস ভীষণভাবেই হচ্ছেন ঘন ঘন হচ্ছেন তাহলে সেটা ডিমেনশিয়া ডিরেক্টলি সেটা হয়ে যাবে এরকম কিছু না কিন্তু আপনার ওভারঅল ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল হেলথও এফেক্ট করবে কাজেই সেইটা আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যে যতখানি মিনিমাইজ করা যায় এবং সেইটা করতে হবে ইট ইজ নট দ্য ডিরেক্ট রিজন অফ ডেভেলপিং ডিমেনশিয়া বাট ইনডিরেক্টলি ইট কুড এফেক্ট ইউর কগনেটিভ ব্রেন হেলথ ম্যাডাম আমার একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বলুন ফুটবল প্লেয়ার তারা হেড করে রেগুলার 
আঘাত জড়িত একটা খেলা মানে প্রোন টু ইঞ্জুরি এইটা কি পরবর্তীকালে ডিমেন্সিয়ার একটা কারণ হতে পারে ফুটবলারদের ফুটবলারদের সম্বন্ধে অত আমার ইনফরমেশান নেই কিন্তু মোহাম্মদ আলীর তো বক্সার ছিলেন তো ওনার রেগুলার বেসিসে মাথায় আঘাত খেতেন ওনার অবশ্য পার্কিনসন পার্কিনসন্স হয় ডিমেন্সিয়া অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ করেননি ওনার কিন্তু মানে যদি আঘাত করে ব্রেনের ভেতর এবং সেটা যদি এতই গভীর আধা আঘাত হয় যাতে যেটাতে ওনার ব্রেনের ড্যামেজ হয়েছে টু আ গুড এক্সটেন্ট তাহলে হয়তো সেটা লেটার অন ইন লাইফ ইট কুড রেজাল্ট ইন ডেভেলপিং ডিমেন্সিয়া কিন্তু তার মানে হেড করলে সেরকম যে ডিমেন্সিয়া হবেই এর কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স আমার কাছে অন্তত নেই হ্যাঁ একটা করে প্রশ্ন করুন কারণ এত লোক আছেন অ্যাকচুয়ালি খেলাটার মধ্যে বারংবার আঘাত পেতে হয় আঘাত ওই না ধরুন হেডটা একটা হেড ইঞ্জুরির চান্স থাকে ফুটবলে সেই অর্থে আমি জিজ্ঞেস করছি কারণ এটা তো একবার ইট ইস নট আ ওয়ান টাইম ইঞ্জুরি দেখুন ফুটবলটা ফুটবলটা তো একটা একটা উইনো ইটস আ বল যার যার একটা ওয়েট আছে যার একটা ইম্প্যাক্ট আছে সেটা কত কি লেভেলের ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে সেটা মানে হেড করলেই ধরুন আজকে আমাদের সেন্টারে যারা ডিমেন্সের মানুষ আসেন যাদের হয়ে গেছে অথচ কিন্তু আমরা যেমন বল ইউজ করে ওনারা হেড করেন নির্ভর করছে যে কি মানে কত ইম্প্যাক্টটা কতখানি হলো ব্রেনে মানে রেগুলার বেসিসে একজন হেড করছে তার মানে এই যে তার ডেফিনেটলি হতে পারে এরকম কিন্তু কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স নেই আমি চাই না যে ফুটবল যে খেলছে তার খেলা বন্ধ হয়ে যাক সে খেলুক নট টু ওয়ারি ইনফ্যাক্ট তার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হচ্ছে উইচ ইজ গুড বিকজ উই ক্যানট রিয়েলি ডিফাইন বুঝতে পারছেন মানে আমি ওটা খেলবো না তাহলে আমি শরীরের চর্চা করলাম না ওয়ার এস ফুটবল ইজ আ ভেরি কন্ট্যাক্ট গেম তাই তো কাজেই লেট দ্য পার্সন প্লে হ্যালো হ্যাঁ ম্যাম আমার একটা ইয়ে আছে যে একজন ডিমেন্সিয়া পেশেন্ট আর কি তার ছেলে নিয়ে এসছেন ভীষণই হয়রান হয়ে তা বলছে যে ডক্টরের কাছে বলছেন যে আমার মা না আমাকে চিনতে পারছে না খেটে খুটে অফিস থেকে আসি ওর মা খেতে দাও বলছে আমার ওই ছেলে আসলে খাবে বলছে আমি তো মানে সে যে নাম ধরে ডাকে সেটাই তার বলছে না না তুমি ওই পাশের বাড়ির ছেলে কিছুতেই খেতে মানে না আবার আমার ছেলের খাবার রান্না করেছি আবার কখনো বলছে যে মা খায় না বলছে ও আসুক অফিস থেকে অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে না বলছে আমি তো সেই এসেছি তো মা সে নিজের ছেলেকে চিনতে পারছে না এটা তো এটা কাউন্সিলিং মাধ্যমে কিভাবে এটা কি হয়ে আছে কাউন্সিলিংয়ের দেখুন আমি তো জানি না যে ওনার মানে ওনার কি ডায়াগনোসিস ডিমেন্সিয়া এবার দেখুন ওনার কি স্টেজে আছেন সেটা তো ওনাকে অ্যাসেস করতে হবে তাহলে বুঝব যে উনি কি স্টেজে আছেন সেই স্টেজে ওনার কাউন্সিলিং কাজ করবে কি না নাকি বাড়ির লোককে কাউন্সিলিং করতে হবে একটা স্টেজে গিয়ে বাড়ির লোককে কাউন্সিলিং করলে তাহলে ওনার যে এই যে বক্তব্যগুলো এগুলো আমরা কমাতে পারব উনি যে এই যে ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে একটু কাইন্ডলি আমাদের ওই সংস্থার নাম্বারটা আছে ওখানে কাইন্ডলি যোগাযোগ করতে বলুন আমরা ডেফিনেটলি যেভাবে পারবো সাহায্য নিশ্চয়ই করব কারণ একটা স্টেজে গিয়ে ওই মানুষটা আর কিছু করতে পারে না বাড়ির লোককেই সব কিছু যা যা স্টেপ নেওয়ার বাড়ির লোককেই নিতে হবে আচ্ছা ম্যাডাম কাউন্টিং হ্যাঁ ভালো এটা তো আমাদের ওই যে টেস্টটা বলছিলাম না মেমরি স্ক্রিনিং যেটা তার মধ্যে একটা আমাদের পরীক্ষা ওটাই রিভার্স কাউন্টিং ব্রেন স্টিমুলেশন হয় যেমন সুডুকু পাজল সলভ করা যেমন এগুলো তো সবই টেস্টেড গেমস যেগুলো ব্রেনকে স্টিমুলেট করে আমি ওই জন্যে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আমি আপনি কি আপনি কি এনজয় করেন ব্যাক কাউন্টিং করতে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে চেষ্টা করি হ্যাঁ ভুল ভ্রান্তি হয় কিন্তু চেষ্টা করি একদম তাই বাট দ্য ফোকাস শুড বি যে আমি যাই করছি আমাকে কেউ একটা করতে বলেছে বলে আমি করব না আমি দেখব যে ওই কাজটা করলে আমি আনন্দ পাই কাজটা করার সেই রকম কাজ খুঁজতে হবে আপনাকে এবং সেই স্টিমুলেশন সেই অন্য কাজগুলোতেও আপনি পাবেন যেটাতে আপনি স্ট্রেসফুল হয়ে যাচ্ছেন যে মনে করতে পারছি না আমি পারছি না তার জন্য যদি আপনি স্ট্রেসড হয়ে যান সেটা কিন্তু ক্ষতিকারক 
Absolutely. If you can really do back counting, it is it is actually a, a test for your brain. Thank you. Sure. নমস্কার আমি সুদীপ্ত বুরকাইত আমার আর একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে সেটি হলো যে ছাত্র জীবনে যারা পড়াশোনা করছে এখন বর্তমানে বা অনেক গবেষক মানুষদের মধ্যে আমরা দেখি যারা গবেষণার সাথে নিযুক্ত কখনো কখনো একটা মেন্টাল বায়াসের মধ্যে দিয়ে তারা যান একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব একটা ভয়েড ভয়েড ব্যাপার তার মধ্যে ক্রিয়া করে একটা শূন্যতা একটা হতাশা এবং সে সেটা বুঝতে পারে না যে সেটা তার মধ্যে কিভাবে হচ্ছে ফাই কেন হচ্ছে তো এখে এটা কি কোনো রকমভাবে ইমপ্লাই করে ডিমেনশিয়ার কোনো একটা ইস্যুকে না একে না এটা না এটার সাথে ডিমেনশিয়ার কোনো মানে সংযোগ নেই আর কি শূন্যতাটা নানান কারণে আসতে পারে সেটা জীবনের কোন দিকটাতে শূন্যতা সে বোধ করছে সেই এবার এইখানেই কাউন্সিলিংয়েরও একটা বিরাট জায়গা আছে এবং সেটা কাউন্সেলিং যে প্রফেশনাল কাউন্সেলিং দরকার সবসময় তা না বাড়ির মানুষদের সাথে ওপেন আপ করা বাড়ির মানুষদের সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করা যে কোন দিকটা তাকে নাড়া দিচ্ছে খুব এবং এই এটার সাথে ডিমেনশিয়ার কোনো না এরকম হলে যে ডিমেনশিয়া হবে তার তার কোনো আচ্ছা শোন আমি দিচ্ছি এক এক করে আপনি এখানে চলে আসুন তাহলে আমাকে যে সময়টা বাঁচাই আর কি একটা একটা বলছি লিফলেট তাহলে একশোটা এনেছিলেন একশোটা তো চলে গেছে দেখছি আমি একটু অন্য ধরনের প্রশ্ন করতে চাইছি আপনাকে কারণ মানুষের অস্তিত্বই হচ্ছে স্মৃতি নিয়ে স্মৃতি নির্ভর স্মৃতি ছাড়া মানুষের কোনো অস্তিত্ব নেই তো বাজারে যে ধরুন স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন রকম যে মেডিসিন বা আমরা ব্রেনোলিয়া এগুলি প্রকৃতি অর্থে কি কাজ করে মানে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কি হেল্পফুল এটা এটাই প্রশ্ন এইটা তো আমি বলতে পারবো না কেননা এক তো আমি ওষুধ নিয়ে কাজ করি না আমার কাজটাই হচ্ছে নন মেডিক্যাল এবার ব্রেনোলিয়া তো ছোটোবেলার থেকেই বাচ্চা ঠিক মতো পড়াশোনা করছে না মনোযোগ দিচ্ছে না আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা ভাবি সব কিছুরই উত্তর ওষুধে আছে তাই না এবার সব কিছুর ওষুধ তো মানে উত্তর তো ওষুধ না এখন তো আমি শুনি ছেলে লম্বা হচ্ছে না তার জন্য কি কোনো ওষুধ আছে কি না যেটা খেলে ছেলে লম্বা হয়ে যাবে অথচ দেখা যাচ্ছে বাবা মা দুজনেই বেটে সে কি করে এক্সপেক্ট করে যে ছেলে আমার ছপিট হবে কাজে আমার মনে হয় যে দেখুন ওষুধ না করে বরং বাচ্চার বা তার যে উন্নতিটা হবে সেটা ওষুধ না করে তার তাকে বোঝা যে সে কোন দিকটা অ্যাকচুয়ালি দে আর গুড অ্যাট ইট কেননা এক একটা বাচ্চা এক এক দিকে ভালো হয় প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালের এক বিরাট স্ট্রেংথও থাকে তার উইকনেসও থাকে ওই স্ট্রেংথের ওপরে ফোকাস করলেই দেখা যাবে যে সে উইল ফ্লারিশ আমার অ্যাটলিস্ট আমি নন মেডিক্যাল মানুষ হয়ে সেটাই বলতে পারি দিদি আপনার বলছেন যে পাবলিকেশনস আছে ম্যাগাজিন বুকস কি আছে আপনাদের কাছে এবং সেগুলো কিভাবে পাওয়া যায় দেখুন বইগুলো তো আমি আনিনি বইগুলো আপনি ওই যে ছোট লিফলেটটা কি পেয়েছেন ওই লিফলেটে আমাদের ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি পাবলিকেশনসগুলো সব দেখতে পারবেন আপনি সেখানে পছন্দ করতে পারেন করে আমাদের একটা যদি ওখানে ইমেল দেওয়া আছে বা কোয়ারি দেওয়া আছে ওখানে দিলে আমরা আপনাকে কন্ট্যাক্ট করে বই পাঠিয়ে দেবো আপনাকে ম্যাডাম আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল আমার সেভেন্টি থ্রি সাঁতারও কাটি ইয়োগাও করি ভেরি গুড তো ইয়োগা সম্বন্ধে কোনো ফিডব্যাক আছে আপনাদের মানে হাও হ্যাঁ ইয়োগা সম্বন্ধে ফিডব্যাক বলতে দেখুন ইয়োগা ইজ আ টাইম টেস্টেড রেসিপি ফর গুড হেলথ মানে এটার আমি বলার কে মানে যুগ যুগ ধরে প্রমাণিত যে যোগাসন করলে তার সমস্ত জীবনের সব কিছু ক্ষেত্রেই তার ভালো কাজেই আমরা যেটা কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে মেডিটেশনের ওপরে কাজ হচ্ছে এবং চব্বিশে সেপ্টেম্বর আমাদের একটা সেমিনার আছে সারা দিনে সেখানে ইনফ্যাক্ট ব্রেনকে ভালো রাখার জন্য যে ধরনের ওয়ার্কশপসগুলো আমাদের এই মেডিটেশন আঁকতে যারা ভালোবাসেন আর্ট ওয়ার্কশপ মুভমেন্ট নট নেসারলি ডান্স বাট মুভমেন্ট কিভাবে আমাদের ব্রেনকে ভালো রাখে এই ধরনের একটা সেমিনার আছে সারা দিনে যোগাসন ইজ আ টেস্টেড রেসিপি ফর গুড হেলথ সো ওয়েদার ইট ইস প্রুভড অর নট ইন আওয়ার ফিল্ড ডাজেন্ট ম্যাটার ইউ ক্যান কন্টিনিউ 
তো আমার স্ত্রী দরুণে আর কদিন কাটতে পারবো না প্রতিদিনই না এতটা প্রায় হ্যাঁ পাঁচশো মিটার সাতশো মিটার সাঁতার কাটি তো এখন সেটা বন্ধ হলে তো ইয়োগ মানে কে আপনাকে বলছে পারবে না আমার স্ত্রী আমাকে স্ত্রী বলতে থাকুক আপনি আপনারটা করতে থাকুন নমস্কার ম্যাডাম হ্যাঁ আপনার এই বিভিন্ন বক্তব্য শুনে আমি অভিভূত তো একটা আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের লাইফে আমি শুধু আপনারা বলছেন যে বয়স্করা ভুলে যায় বা এই হয় ডিমেন্সিয়া কিন্তু আমরা চলার পথে দৈনন্দিন জীবনে আমি লেটার পোস্ট করতে বলে যাই ওষুধ খেতে বলে যায় বা অফিসে কোনো ফাইল সেটা করে রেখেছি সেটা বলে যায় ইত্যাদি সেখানে কি আমিও কি নিজেকে বলতে পারি যে আমি ডিমেন্সিয়া আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ ভীষণ স্ট্রেসড হয়ে আছেন একসাথে যেটাকে আমরা বলি মাল্টি টাস্কিং তাই না একটা সময় বলা হয়েছিল মাল্টি টাস্কিং ইজ ভেরি গুড ফর ইউর ব্রেন যত একসাথে চারটে কাজ করবে দশটা কাজ করবে তত ব্রেনটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে বলছে না জয় যেই কাজটায় হাত দিয়েছো সেই কাজটাই ঠিক করে করো তারপরে ওটা হয়ে গেলে আরেকটা কাজে হাত দাও কিন্তু আমাদের জীবনটা এখন তো তা না আপনি তো একসাথে ফোন কথা বলছেন একটা জিনিস সই করছেন ব্যাগের মধ্যে খুঁজছেন কিছু আছে কি না এই যে একসাথে এতগুলো কাজ করছেন দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি স্ট্রেসফুল কাজে একটু মাইন্ডফুলি যদি আপনি কাজ যখন যেটা করবেন সেটা করলে আপনার ডেফিনেটলি হবে না এটা এটা ডিমেন্সিয়ার কোনো সমস্যা না ম্যাডাম নমস্কার নমস্কার আমি আপনাদের অর্গানাইজেশনের সাথে ইউনিটটার সাথে একটু মিশতে চাইছি আর কি কিছুই না ওখানে যারা প্রবলেমের আসেন টাসেন তাদের সাথে একটু গল্প গুজব হাসি ঠাট্টা এইসব করবো এরকম একটা চিন্তা আছে তা আমি ফোন নম্বরটা ফোন করে তারপর ডিটেলসে আলোচনা করে আমি এখানে যাব নস্কর পড়া লেনটা কোন খানটা আছে নস্কর পড়া লেনটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্টার্ড অফিস আর আমাদের যেখানে ডিমেনশিয়া মানুষেরা আসেন সারাদিন কাটান সেটা হচ্ছে সার্ভে পার্ক সন্তোষপুর ও সন্তোষপুরে তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি ফোন করে ফোন করে একদম থ্যাংক ইউ নিশ্চয়ই ওটা তাজ বিমানদাতে হবে गुगल कर আচ্ছা ভাই এবারে আমরা যদি অসুবিধা হয় কিছু তাহলে আমাদের ওই বুকলেটের নম্বরে ফোন করবেন আমি আপনাকে নাম্বার দিয়ে দেব এবার আমরা শেষ করতে বাধ্য হচ্ছি কেন টেকনিশিয়ানদের বাড়ি যেতে হবে আপনি আরও প্রশ্ন থাকলে নিচে যাবেন নিচে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আটটায় আপনি যত ইচ্ছে ওনাকে জিজ্ঞেস করুন উনি নিশ্চয়ই আপনাদের কথায় উত্তর দেবেন এখান থেকে আমাদের একটু চলে যেতে হবে থ্যাংক ইউ